குட் ஈவினிங் ஆல் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி குரூப் போர் எக்ஸாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்க வந்து வெற்றி பெறணும் இந்த எழுதுற எக்ஸாம்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வெற்றி பெறணும்னா அப்ப என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்த தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் சோ ஒன் பை ஒன்னா பாக்கலாம் இந்த கிளாஸ் கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக கண்டிப்பா நீங்க ஜெயிக்கிறேன்னா அதுக்கு வந்து அந்த ஸ்டெப்ஸ் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையுமே உங்களோட ஷேர் பண்ண போறேன் இங்க என்ன விஷயம்னா சில பேர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அர்ஜென்ட் பட்டு சில கொஸ்டின் கேட்பீங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒரு பேப்பர் பென் கண்டிப்பா எடுத்துக்கங்க கண்டிப்பா உங்களோட டவுட்ஸ் அதுல எழுதிக்கோங்க நான் இந்த செஷன் முடிச்ச பிறகு உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன் இந்த கிளாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இன்ட்ராக்டிவா போனா நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி மத்தவங்களோட டைமை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அதனால லென்த்தி கான்வர்சேஷனா இல்லாம ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா நம்ம என்ன வேணுமோ அதை வந்து நம்ம நானும் சொல் சொல்ற பதிலா சொல்றேன் நீங்களும் உங்களோட பதிலா சொல்லுங்க சரி இப்ப நம்ம செஷன் உள்ள போகலாம் பேசிக்கா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்க வேலை வாங்குறோம் அப்படின்னா சரியா என்னெல்லாம் தேவை என்ன இருந்தா ஜெயிச்சவீங்க அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை சேட் பாக்ஸ் டைப் பண்ணுங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு இப்ப நான் எழுதுற எக்ஸாம் இந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்ல நான் வேலை வாங்க அப்போ இதெல்லாம் இருந்தா நான் ஜெயிச்சுக்குவேன் அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க ரைட்டா அந்த விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படி இப்போ எல்லாருமே சேட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணுங்க ஓகே குட் மெட்டீரியல் அப்புறம் வேற ஒருத்தர் தான் ரிப்ளை பண்றீங்க இது வந்து ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் கிளாஸா தான் இருக்கணும் நான் பாட்டும் பேசுவேன் நீங்க பாட்டும் கதை கேட்பீங்க அதுக்கான இடம் இது கிடையாது பிளீஸ் நீங்க வந்து என்னோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க அப்பதான் என்னால கிளியரா வேலை வாங்கி இருக்கிற பசங்க எப்படி இருக்காங்களோ அதை நான் இப்ப சொல்ல போறேன் அதே மாதிரி வேலை வாங்காத பசங்க எப்படி இருக்காங்களோ அதையும் சொல்ல போறேன் சோ அப்ப வந்து நீங்க மத்தவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து நம்ம வந்து அந்த நாலேஜ் டெவலப் பண்ணிட்டு வச்சுக்கலாம் மற்றவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து நம்ம வந்து கெயின் பண்ணணும்னு வச்சுக்கலாம் அதை நம்மள வந்து ஈஸியா வந்து நம்மளோட வருஷத்தை சேவ் பண்ணணும் நானும் அதை அனுபவிச்சு தான் அப்புறம் தான் நான் வந்து அதை புரிஞ்சுப்பேன் தெரிஞ்சுப்பேன் அப்படின்னா பல வருஷங்கள் வேஸ்ட் ஆகும் சரிங்களா சரி ஓகே இப்போ நம்ம அதை தான் இப்போ பார்க்க போகும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ஒரு பார்த்தீங்கன்னா மெசேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் நல்ல மெட்டீரியல் வேணும் ரிவிஷன் வேணும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் குட் மெட்டீரியல்ஸ் அப்புறம் ஆல் மெட்டீரியல்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா Consistency, Time Management, Hard Work, Okay, Super. So, let's see if we get a little bit later. Let's show a message. Okay. Consistency. So, let's see if we get a Tamil Nadu school book, Hard Work, Good Teaching. Okay. Then, first, CRT schedule. Okay. From material. ஸ்டடி கைடன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் மெட்டீரியல் ரிவிஷன் இதெல்லாம் வந்து உங்களோட பதிலா வந்து கொடுத்துருக்கீங்க சரிங்களா ஓகே சரி நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன தெரியுதோ அது எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க சூப்பர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேலை வாங்குறவங்க கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்குன்றதை நான் சொல்ல போறேன் சரிங்களா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா எஸ்னு எனக்கு டைப் பண்ணுங்க இங்க இங்க வந்து எத்தனை பேர் இருக்கீங்களோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க இது வந்து ஒன் வேவா இருக்கக்கூடாது கண்டிப்பா நீங்க கலந்துக்கணும் சரியா அதனால நான் தமிழ்ல தான் பேசிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பா வந்து வெளி ஊர்ல இருந்து அட்டன் பண்றவங்க டெஃபினட்டா இப்ப நம்ம பேச நல்லாவே புரியும் அதனால டைப் பண்ணுங்க எஸ் அல்லது ஒய்இஎஸ் ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று டைப் பண்ணுங்க இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேலை வாங்குறவங்க கிட்ட என்ன இருக்கு அதே மாதிரி வேலை வாங்காதவங்க கிட்ட அந்த விஷயம் இல்ல அது என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எஸ் ஐ வாண்ட் டு நோ அப்படின்றத டைப் பண்ணுங்க அதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறீங்கன்னா எஸ்ன்றத டைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு நம்ம அடுத்தடுத்த செஷன் போகலாம் இது எதுக்காகனா நீங்க இன்டராக்ட் பண்ணாதான் என் கூடவே நீங்க வரீங்க இல்லைன்னா நான் மட்டும் பேசிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக தான் உங்களை வந்து டைப் பண்ண சொல்றது கொஞ்சம் ரிப்ளை பண்ணுங்க ஓகே தேங்க்யூ நிறைய பேர் ரிப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி சரி நாலு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமா இருக்குப்பா சரி அதுல சில பேர் அந்த நாலு விஷயம் சில இதை சொல்லியிருக்கீங்க சரியா நாலு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு இந்த நாலு விஷயம் இருக்கவங்க தான் ஜெயிக்கிறாங்க இதுல யாருமே சொல்லாத ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அது வேணும் அதுக்குதான் நம்மளால செய்யவே முடியும் ஆனா அதை யாருமே மென்ஷன் பண்ணல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சும்மா கஸ் பண்ணுங்களா இன்னொரு வாட்டி கஸ் பண்ணது டைம் தரேன் கஸ் பண்ணுங்க பாப்போம் என்னவா இருக்கும் என்னவா இருக்கும் கஸ் பண்ணுங்க அகைன் கஸ் பண்ணுங்க இந்த போட்டோ ஆன்சரை மாத்தி வேற எதனா யோசிச்சு போடுங்க ஹார்ட் 
இல்ல வந்து ஐஏஎஸ் இருக்கட்டும் எனி எக்ஸாம் அவங்க வேலை வாங்குறாங்க சரியா இந்த நாலு விஷயத்துல அந்த மொத விஷயத்தை தான் இப்ப நான் கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கேன் சரியா அந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முத முத ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் ஆசை ரிபீட் ரிவிஷன் கவனம் ஓகே பார்ட்டிஸ் பார்ட்டிஸ் அது என்ன மீனிங் தெரியல இருக்கு சரி ஓகே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மிக மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இப்ப இந்த கிளாஸ் நீங்க அட்டன் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கிட்டேன் உங்க கிட்ட ஹெல்த் நல்லா இருந்தா மட்டும்தான் உங்களால எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே செய்ய முடியும் நம்ம ஹெல்த் நல்லா இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம் உங்களால எந்த விஷயத்தையும் செய்ய முடியாது உதாரணத்துக்கு நீங்க ரொம்ப ஹெல்த்தா ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நிச்சயமா பாத்தீங்கன்னா உங்களால எதை ஒண்ணா செய்ய முடியும் ஆனா உங்க கிட்ட ஆரோக்கியம் கம்மியா இருக்கும் போது உங்களுக்கே உங்க மேல நம்பிக்கை எந்த ஒரு விஷயத்தையும் செய்ய முடியும்ன்றது வரவே வராது சரிங்களா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னா டெஃபினட்டா பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த் நம்மளோட ஆரோக்கியம் இந்த ஆரோக்கியத்தை நிறைய பேர் வந்து போட்டு விட்டுறோம் இந்த ஆரோக்கியம் இருந்தாலுமே ஆட்டோமேட்டிக்கா செய்ய முடியும்ன்ற எண்ணம் வந்துடும் ஏன்னா இதுக்கு ஒரு ஆராய்ச்சி முடிவுகள் எல்லாம் இருக்குது ஆச்சரியமா <laughs> யாரெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லாம இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட உண்மையிலேயே ஆரோக்கியம் குறைவா இருந்தது யாரெல்லாம் நம்பிக்கையோட இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருந்தாங்க இந்த ஆரோக்கியம் இருக்க இல்லைன்றது எதை வச்சு அவங்க முடிவு பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம பிளட்ல அயன் சத்து அதாவது அயன் கண்டென்ட் ஹீமோகுளோபின் அதுல கவுண்ட் யாருக்கெல்லாம் வந்து அந்த அயன் கண்டென்ட் வந்து உடம்புல நிறைய இருக்கோ இயற்கையா அவங்களுக்கு கான்பிடன்ட் இருக்கு யாருக்கெல்லாம் அது இல்லையோ அவங்களுக்கு கான்பிடன்ட் இல்ல குறைவா இருக்கு இல்ல இல்லவே இல்ல இப்படி இருக்கு புரியுதுங்களா சோ அப்ப நம்பிக்கையோட இருக்கவங்க சுறுசுறுப்பா இருக்கவங்க தைரியமா எதை வேணா செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு ஒரு வேகத்தோட இருக்கவங்க இவங்க கிட்ட எல்லாம் என்ன இருக்குன்னு கேட்டா ஆரோக்கியம் இருக்கு முடியாது நம்மளும் ஏதோ பல வாட்டி ட்ரை பண்ற எங்கிருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு ஒரு சோர்ந்து போன உணர்வோட இருக்கவங்க கிட்ட எல்லாம் எது இல்லைன்னா ஆரோக்கியம் இல்ல அப்போ அந்த ஆரோக்கியத்தை ஃபர்ஸ்ட் நாம என்ன பண்ணணும் நம்ம வளர்த்துக்கணும் நம்ம அத நம்ம வந்து அதை வந்து என்ன பண்ணணும் அதிகப்படணும் அதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டா நம்ம உடம்புல அயன் கண்டென்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் சிம்பிளாதான் அயன் கண்டென்ட் இருக்க ஃபுட் எது ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றதா இருந்தா பேரிக்கப்படும் வேற என்னென்ன ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் முருங்கைக்கீரை வேற என்னென்ன ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அயன் கண்டென்ட் நிறைய இருக்கும் இயற்கையில நிறைய இருக்கும் டேப்லெட் எல்லாம் வாங்கி போடாதீங்க தயசு அது அட்வைஸ் வந்து கிடையவே கிடையாது சரியா அப்போ இந்த உணவு முறைகளை ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலோ பண்ண கத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்க உடம்புல ஃபர்ஸ்ட் ஆரோக்கியம் இருக்கணும் இருந்தாதான் நமக்கு நம்பிக்கை வரும் என்னால எழுதுனக்குவே உடம்புல சக்தி இல்லை அப்படின்னா நான் எப்படி மராத்தான் டேஸ் ஓட முடியும் எனக்கு எழுந்து நிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப நேரம் எனக்கு ஸ்டாமினா இருந்ததுனாதான் மராத்தான் ரேஸ் ஜெயிக்கிறேன் ஜெயிக்கல அதெல்லாம் அடுத்த விஷயம் ஆனா ஓட முடியும்ன்றது அப்பதான் முடியும் இல்லைன்னா முடியாது சோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் திங் எல்லாருக்குமே தேவைப்படுற ஜெயிக்கிறவங்க கிட்ட எல்லாருக்கிட்டயுமே அது ரொம்ப முக்கியமா தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஆரோக்கியம் அந்த ஆரோக்கியம் இருந்தாலுமே உங்களுக்கு இயற்கையா நம்பிக்கை வந்துடும் ஏன்னா இது வந்து நிறைய ஆராய்ச்சி தான் பண்ணிருக்காங்க யார் வந்து நம்பிக்கை இல்லாம இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் வந்து நம்பிக்கையோட இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கவங்க கிட்ட ஏதோ ஒரு உடம்புல குறைபாடுகள் இருக்கு நம்பிக்கையோட இருக்கவங்க கிட்ட எல்லாமே இருக்கு இதுதான் விஷயம் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க எல்லாருமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜெயிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் எதை டெவலப் பண்ணணும் எனக்கு ரிப்ளை பண்ணுங்க பாப்போம் ரிப்ளை பண்ணுங்க பிளீஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க ஜெயிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் எதை சரி பண்ணணும் நம்ம எதை வளர்த்துக்கணும் எதை அதிகப்படுத்தணும் ரிப்ளை பண்ணுங்க நான் பேசுறது எல்லாரும் கேக்குதுல கொஞ்சம் ரிப்ளை பண்ணுங்க நினைக்கிறேன் என் உடம்பு ஆரோக்கியமா இருந்தா நாலு மணி நேரம் படிக்க முடியும் இல்ல நான் பத்து மணி நேரம் படிக்கணும்னு நினைச்சா கூட என் உடம்பு அதுக்கு ஒத்துழைச்சா தானே என்னால படிக்க முடியும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் திங் உங்களோட பிசிக்கல் ஹெல்த் அதுதான் அதாவது பிசிக்கல் ஹெல்த் இந்த உடம்போட ஆரோக்கியம் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் திங் சரிங்களா 
ஓகே நான் நாலு விஷயம் சொன்னேன் நாலுத்துல முத விஷயத்த நான் இப்ப என்னன்றதை சொல்லிட்டேன் இதை நீங்க சரி பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் இதை சரி பண்ணுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா சரி ஆகும் எல்லாமே சரியா என்னடா இது ஏதோ சொல்றாரு எனக்கு புக் எல்லாம் படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு புக்கை பத்தி எல்லாம் பேசுவாருன்னு நினைச்சா என்னமோ வேற ஏதோ பத்தி பேசிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு யோசிப்பீங்க நான் ஜெயிக்கிறதுக்கு தேவையான விஷயம் அத்தனையும் சொன்னாதான் ஜெயிக்க முடியும் இப்ப ஒரு வண்டி ஒரு கார் இருக்குன்னா நாலு சக்கரம் வேணும் நாலு மே சரியாதான் வண்டி ஓடும் நாலுத்துல ஒரு சக்கரத்தை மட்டும் ஒழுங்கா வச்சு மிச்சம் மூணு சக்கரம் சரியில்லைன்னா நிச்சயமா அந்த கார் ஓடாது அந்த மாதிரிதான் நம்ம ஒரு விஷயம் முயற்சி பண்றோம் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறோம் பாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அதுல நாலு சக்கரமே நல்லா இருந்தாதான் அந்த வண்டி ஓடும் நாலுமே நீங்க உங்ககிட்ட இருந்தாதான் ஜெயிக்க முடியும் அதுல ஃபர்ஸ்ட் திங் ஹெல்த் அதாவது பிசிக்கல் ஹெல்த் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் திங் இப்ப ரெண்டாவது சொல்ல போறேன் ரெண்டாவது என்னவா இருக்கும் பெஸ்ட் பண்ண ரெண்டாவது என்னவா இருக்கும் சொல்லுங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் திங்க எப்படி சரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன் முதல்ல அயன் கண்டென்ட் உடம்பு அதிகப்படுத்துங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நிறைய விஷயம் மாறிடும் சரியா சூப்பர் ஒருத்தர் பக்காவா சொல்லிருங்க சரி என்னது <laughs> physical health ரெண்டாவது நம்மளோட மென்டல் ஹெல்த் இந்த மென்டல் ஹெல்த் னு சொல்லும்போது நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க இப்போ நீங்க உங்களுக்குள்ள எதனா ஒரு விஷயத்தை செய்யணும் அப்படி முயற்சி பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள இருந்து ஒரு உணர்வு தோணும் இது நம்மளால முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு இது வராதுப்பா இது நமக்கு கிடையாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி தோணும் இது வந்து வெளியிருந்தல யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க உங்களுக்கு உள்ள இருந்தே ஒரு விஷயம் வந்து தோணும் சரிங்களா அப்ப ரெண்டாவதா நம்ம எதை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் கேட்டா மென்டல் ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் சரியா இப்போ இப்ப நான் சொன்ன விஷயம் அதாவது இந்த மென்டல் ஹெல்த் என்னன்னா உங்களுக்குள்ள இருந்து ஒருத்தர் வெளியில இருந்து கிடையாது உங்களோட எதிரி வெளியில இல்ல உங்களுக்குள்ள மட்டும்தான் இருக்கு ஆனா நீங்க வெளியில கைய காட்டுவீங்க இவன் தான்ப்பா அவன் தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் கைய காட்டுவோம் நிச்சயமா சொல்றேன் நிச்சயமா உங்களுடைய எதிரி உங்களுக்குள்ளதான் உங்களுக்குள்ள நீங்கமா சுயமா பேசுவீங்க அதாவது உங்களுக்குள்ள புலம்புவீங்க சரியா அப்படி புலம்பும் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா முடியாது 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 அந்த எண்ணம் தான் நிறைய வரும் வருதா இல்லையாப்பா ஒரு நாலஞ்சு பேர் ட்ரை பண்றீங்க மத்தவங்க எல்லாம் வரலையா சொல்லுங்க பாப்போம் ஹானஸ்டா பதில் சொல்லுங்க பதில் வந்து ஹானஸ்டா சொல்லுங்க தயவுசெய்து எல்லாரும் ரிப்ளை பண்ணுங்க சரியா ஓகே சூப்பர் கரெக்டா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ரைட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வரும்பா இது ஜெயிக்கிறவனுக்கும் இது வரும் தோத்து போறவனுக்கு இந்த இது வரும் ஆனா என்னன்னா ஜெயிக்கிறவனுக்கு அதை எப்படி சமாளிச்சு மேல வர்றதுன்ற வழி தெரியுது தோத்து போறவனுக்கு அது தெரியல இதுதான் விஷயம் அப்போ நீங்க அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை சரி பண்ணா நீங்க ஜெயிக்க போறீங்க நூறு பர்சன்ட் ஜெயிக்க போறீங்க சரியா அப்போ நூறு பர்சன்ட் நீங்க ஜெயிக்க போறீங்க அப்படின்னா அப்போ இந்த விஷயத்த சரி பண்ணணும் ரைட்டா இப்ப எப்படி இதை சரி பண்றது இப்ப நீங்க இதை சரி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு வழி நான் சொல்ல போறேன் சரியா ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணா டெஃபினடா சரியாயிடும் எப்படி நான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் மென்டல் ஹெல்த்துக்கு வந்து சாரி பிசிக்கல் ஹெல்த் எல்லாம் நீங்க வந்து சரி பண்ணணும்னா உங்களோட அயன் கண்டென்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க வேற ஒண்ணுமே இல்லை அது இருந்தாலுமே ஆட்டோமேட்டிக்கா கம்பிக்க வரும் சொல்லுங்க ரெண்டாவது நம்மளோட மென்டல் ஹெல்த் இந்த மென்டல் ஹெல்த்த நாம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா சரிங்களா சில பேசிக்கான விஷயத்த நாம மாத்தணும் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் எனக்கு ஏன் எனக்குள்ள இருக்க ஏன் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல அப்படின்றதுக்கு பதில் தெரியணும் தெரிஞ்சுக்கணுமா எஸ் நோ பதில் சொல்லுங்க பாப்போம் வெளியில இருக்க உங்களை விட்டுருங்க சரியா வெளியில வந்து நம்மள சுத்தி இருக்க சொந்தக்காரனா இருக்கட்டும் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்களா இருக்கட்டும் யாரோ வேணா இருக்கட்டும் அவங்க என்ன வேணா சொல்லட்டும் தப்பு இல்ல ஆனா நமக்குள்ள ஒரு எண்ணம் தோணுது இல்ல அது ஏன் வருது அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா ரைட் இப்ப அதுக்கான பதில பாக்கலாம் சூப்பர் எல்லாருமே எனக்கு ரிப்ளை பண்ணணும் ரிப்ளை பண்ணீங்கன்னா நான் நிறைய விஷயம் சொல்றேன் சரிங்களா சரி ஃபர்ஸ்ட் திங் இந்த மாதிரி வர்றதுக்கான முதல் காரணம் என்ன தெரியுங்களா நீங்க இப்போ காலையில ஒரு நாலு மணிக்கு எடுத்து படிக்கணும்னு ஒரு அலாரம் வைக்கிறீங்க சரிங்களா நாலு மணிக்கு அலாரம் வச்சுட்டு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அலாரம் அடிக்கும் ஆனா நமக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா தூங்கிட்டு இருக்கு ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அலாரத்தை ஆஃப் பண்றோம் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம தூங்குவோம் ஏழு மணிக்கு எழுந்துப்போம் இப்போ என்ன ஆகுது நல்லா கவனிச்சு பாருங்க உங்க ஆள் மனசுன்னு ஒண்ணு இருக்குது அது உங்களை எப்பவும
இவன் சொல்றதை தான் செய்யறானா எல்ல ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் உங்களை பத்தி அணு அணுவா வந்து உங்களை அது நோட்டம் விடுது சரியா ஒரு போலீஸ்கார மாதிரி நம்ம உடம்பு உள்ள இருந்து மனசுக்குள்ள இருந்து அது நோட்டம் விடுது என்ன விடுது நல்லா கவனிங்க நாலு மணிக்கு நான் எழுதுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு அலாரம் வைக்கிறேன் அதை ஆஃப் பண்ணிட்டு ஏழு மணிக்கு எழுதுக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க வந்து படிக்கிறேன் இப்போ ஆழ் மனசுல ஒரு விஷயம் பதியும் என்ன தெரியுமா இவனா வேலைக்கு ஆக மாட்டான் நாலு மணிக்கு சொல்லுவானே தவிர ஏழு மணிக்கு தான் எழுதுப்பான் இவனாலாம் முடியாது அப்படின்னு அந்த விஷயம் வந்து தோணுது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா அது உள்ள போய் பதியுது இப்போ இன்னொரு உதாரணம் சொல்றேன் ஒரு வேலை நீங்க பேச்சலரா இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சண்டே ஆனா நீங்க வந்து உங்களோட துணி மணியை தோச்சு போடணும் நீங்க யோசிப்பீங்க நம்ம வந்து வர சண்டே என்ன பண்ணணும் பத்து மணிக்கு எல்லாம் வந்து கரெக்டா துணியை தோச்சு போட்டு ஒரு நாலு மணிக்கு வந்து சினிமா பார்த்துட்டு ஈவினிங் ஷோ போகணும்பா அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்க என்ன விஷயம் தான் நீங்க பத்து மணிக்கு துணியை துவைக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கணும் பிளான் பண்ணீங்களே தவிர நான் பத்து மணிக்கு அதை தோச்சு பண்ணிக்கணும் பன்னெண்டு மணிக்கு மேல அதை செஞ்சிருக்கீங்க இப்ப அகைன் ஆள் மனசுல தோணுது என்ன பதியுது அதான் பாத்துட்டு இருக்கு அதுதான் நீங்க நினைச்சுட்டு நீங்க யாரும் பார்க்கல உங்களை உங்க ஒரு ஒரு செகண்ட் இப்படின்ற செகண்ட் கூட பாத்துக்கிட்டு இருக்கு சரிங்களா என்ன பண்ணது அது ஆடா பாவி பத்து மணிக்கு சொன்ன நீ செய்யறது பன்னெண்டு மணிக்கு செய்யறா அப்படின்னு சொல்லி மனசுல பதியும் இப்ப ஆள் மனசுல என்ன பதியுது இதே மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் பதிஞ்சுக்கிட்டே வர்றது அப்ப என்ன பதியும் பாத்துங்க என்ன பதியும் நீங்களே ரிப்ளை பண்ணுங்க அப்புறம் நான் பதில் சொல்றேன் என்ன பதிவு என்ன ரிப்ளை பண்ணுங்க உங்களுக்கு தோன்ற இப்ப நான் சொன்னதை வச்சு என்ன பதில் இருக்கும் சொல்லுங்க பாப்பா ட்ரை பண்ணுங்க ரிப்ளை பண்ணுங்க ரிப்ளை பண்ணுங்கப்பா என்னவா இருக்கும் கஷ் பண்ணுங்க தப்பா தான் இருக்கும் என்ன இருக்கும் என்ன இருக்கும் என்ன பதியும் இந்த மாதிரி நடக்கும் போது சூப்பர் நீங்களே வந்து பதில சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நான் அதை படிக்க விரும்பல சரியா அதாவது என்ன பதிவு தெரியுமா இவன் சொல்றத செய்ய மாட்டான்டா அப்படின்னு பதிவு நல்லா புரிஞ்சுக்கீங்க இவன் சொல்றத செய்ய மாட்டான் இதுதான் பதியும் புரியுதுங்களா அப்போ இது வந்து உங்களோட நம்பிக்கையை காலி பண்ணிடும் உங்களை குத்தி கொலை பண்றதுக்கு வெளியில இருந்து ஆள் வேண்டாம் உங்களுக்குள்ளே நீங்களே உருவாக்குறீங்க சரியா அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ எனக்குள்ள என்னோட மென்டல் ஹெல்த்த நான் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் மாத்திக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன என்ன சொல்லுங்க பாப்போம் ஃபர்ஸ்ட் நான் மாத்திக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லுங்க பாப்போம் அதை செஞ்சாலுமே போதும் நம்பிக்கை வந்துடும் எதாவனா செய்யக்கூடிய துணிவு வந்துடும் முடியலன்ற பேச்சு எடாமே இருக்காது என்ன செய்யணும் பாப்போம் சொல்லுங்க பாப்போம் பதில் சொல்லுங்க ரிப்ளை பிளீஸ் ரிப்ளை மீ என்ன செய்யணும் உங்களோட பதில் தான் வெயிட் பண்றோம் சொல்லுங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் திங் தள்ளி போடுறத அவாய்ட் பண்ணணும் ஒரு நேரத்துக்கு ஒரு விஷயத்த செய்யணும்னு முடிவு பண்ணீங்களா அதை கண்டிப்பா அந்த டைம் செஞ்சிடலாம் இவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்லை அது சின்ன விஷயமா இருக்கலாம் பெரிய விஷயமா இருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளால பெரிய விஷயத்த வந்து மேபி நம்ம பழகின கா பழக்கத்தினால என்ன ஆகும்னா பெரிய விஷயத்த உடனே மாத்த முடியாது பரவாயில்ல விடுங்க நான் சொல்ல சின்ன விஷயத்த மாத்துங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சின்ன விஷயம்ன்றது என்ன ஒரு எட்டு மணிக்கு சாயந்தரம் போய் கடைக்கு போகணும்பா அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்ணீங்கன்னா எட்டு மணிக்கு கடைக்கு போயிட்டு பொருளை போய் வாங்கிட்டு வரணும் அவ்வளவுதான் புரியுதுங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் அதாவது நீங்க சொல்லலாம் சில பேர் யோசிப்பாங்க நம்ம உட்கார்ந்து மைண்ட கண்ட்ரோல் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிடலாம் அதெல்லாம் கூட யோசிப்போம் ஆனா நல்லா புரிஞ்சுக்க நடைமுறையில ஒரு விஷயத்த கொண்டு வாங்க நடைமுறையில ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க ஆழ் மனசு உங்களை சீக்கிரமா நம்ப ஆரம்பிச்சோம் சரிங்களா அப்போ ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் உங்களோட மென்டல் ஹெல்த் அதை சரி பண்ணாதான் ரிசல்ட் வரும் இல்லைன்னா வராது நிச்சயமா வராது அப்ப மென்டல் ஹெல்த்தா நம்ம சரி பண்ணணும் ரைட்டு அப்போ ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னா பங்கச்சுவலா இருக்கிறது பி பங்கல் பி பங்கல்னா என்ன ஒரு விஷயத்த நீங்க பிளான் பண்றீங்கன்னா பிளான் பண்ற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் செய்யுங்க அதுவே உங்களுக்கு நம்பிக்கையை கொடுக்கும் இதுக்காக உட்கார்ந்து மெடிடேஷனோ இல்ல வேற ஒரு எக்ஸசைஸோ எதுவுமே தேவையில்லை இருக்கிறதே பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு பார்த்தா உங்க கான்பிடன்ஸ் டெவலப் பண்றதுக்கான ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ் என்னன்னு பார்த்தா நீங்க பிளான் பண்றத பிளான் பண்ற மாதிரி செய்யுங்க அட்லீஸ்ட் அட்டம் 
கலந்துகிட்ட பத்தியா நீ வேடிக்கை பாக்கல பத்தியா மத்தவங்க மாதிரி ஒரு லட்சம் பேர் வேலை நீ வேடிக்கை பார்ப்பான் அதுல இல்ல நீ கலந்துக்கிட்டு தோத்து போனோம் சூப்பர்றா அப்படின்னு தான் அங்கிருந்து மனசுல இருந்து உள்ள இருந்து வெளில வரும் அதுவே நம்ம லேட்டா போறோம் லேட்டா செய்யறோம் அப்படின்னா அங்கிருந்து நம்பிக்கை வராது ஃபர்ஸ்ட் தானே உங்களை வந்து குழி தோண்டி புதைக்கிறதுக்கு தேவையான எண்ணங்கள் மட்டும்தான் வரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்த பிளான் பண்றீங்கன்னா அதை செய்யுங்க அவ்வளவுதான் இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா பெரிய விஷயத்த பிளான் பண்றீங்க அது நடக்கலன்னா அதை பத்தி கவலைப்பட வேணும் நான் சொல்றது சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல மாத்துங்க ஆழ் மனசை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஆழ் மனசை பொறுத்த வரைக்கும் நல் நல்லா புரிஞ்சுக்க உங்க டெய்லி லைஃப்ல ஒரு பத்து விஷயம் நீங்க செஞ்சிட்டு இருப்பீங்க அந்த பத்துல ஒன்னு பெரிய விஷயமா இருக்கும் ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயமா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலையில எழுந்து பல வளர்க்கறது ஒரு சின்ன விஷயம் தான் டைமுக்கு சரியா காலையில எழுந்து சாப்பிடுறது காலையில எழுந்து குளிக்கிறது காலையில எழுந்து கடைக்கு போறது காலையில எழுந்து ஏதோ சின்ன சின்ன வேலைகள் செய்யறது இந்த மாதிரி ஒரு நாள் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து விஷயம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் அந்த பத்து விஷயத்துல ஒன்பது விஷயம் சின்ன சின்ன விஷயமா தான் இருக்கும் அத வந்து நீங்க கரெக்டான டைம்ல செய்யுங்க பத்தாவது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும் அது முடியாம கூட போலாம் பத்து அத பத்தி கவலைப்பட வேணாம் ஆனா ஆள் மனசு என்னத்த பண்ண நினைக்கும் பத்து விஷயம் இருந்தது அதுல ஒன்பது விஷயத்த சூப்பரா செஞ்சா பத்தியா இவன் இந்த ஒண்ணுதான் நான் போட்ட உண்டு அப்படின்ற அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் உங்களுக்கே அறியாம உங்க ஆள் மனசுக்குள்ள இருந்து ஒரு குரல் வர ஆரம்பிக்கும் என்னன்னா பரவாயில்லடா நம்மளால முயற்சி பண்றோம் கண்டிப்பா முடியும்டா நம்மளால அப்படின்னு ஒரு சின்னதா எண்ணம் தோண ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த எண்ணம் அப்படியே வந்து பெருசா ஆலமர மாதிரி வளரும் இதை நீங்க செய்ய செய்ய ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட வெற்றிய யாருமே தடுக்க முடியாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட வெற்றிய தடுக்கிறது வெளியில இருந்து அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நிச்சயமா அது கிடையாது உங்களுக்குள்ள இருந்து உங்களோட செயல்பாடுல நீங்க மாற்றத்தை கொண்டு வாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே சரியா நடக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிளான் அதே மாதிரி பிளான் போடும்போது நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுவோம் நாம என்ன பண்ணுவோம் பக்கத்துல இருக்கவனை பார்த்து பிளான் பண்ணுவோம் இவன் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து எட்டு நேரம் படிக்கணும் அப்ப நம்மள எட்டு நேரம் படிக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுவோம் இது தப்பு உங்களுக்கு எது செய்ய வருமோ அதை செய்யும் ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னா இங்க ஆள் மனசு உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கு சரியா உங்களால அந்த விஷயத்த நீங்க எட்டு மணி நேரம் சொல்லி பிளான் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து ஒரு மூணு நேரம் நாலு மணி நேரம் மேல படிக்க முடியலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆள் மனசு என்ன நினைச்சுக்கோம் பிளான் பண்ணதை செய்வ அவ்வளவுதான் அதுக்கு அது மட்டும் தான் தெரியும் வேற எதுவும் தெரியாது அதுவே நீங்க பிளானிங் கரெக்டா பண்ணுங்க நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் இப்ப என்னால என்ன செய்ய முடியும் என்கிட்ட ஒன் ஹவர் தான் படிக்கிறதுன்னா அந்த ஒன் ஹவர் படிங்க போதும் அதுக்கு மேல வேண்டான்ற ஆனா அந்த பிளான் பண்ண மாதிரி செய்ய அப்போ ஃபர்ஸ்ட் திங் உங்க பிளானிங்க கரெக்ட் பண்ணுங்க சரியா பிளானிங்க பெருசா போடாதீங்க உங்களால நிச்சயமா என்ன செய்ய முடியுமோ அதை பிளானா போடுங்க சரியா அப்போ பத்து விஷயம் நீங்க ட்ரை பண்றீங்கன்னா நிச்சயமா சொல்றேன் ஒரு ஏழுல இருந்து எட்டு நீங்க செஞ்சிருவீங்க மேபி ரெண்டுல இருந்து மூணு முடியாம போலாம் தப்பு இல்ல ஆனா அதிகமான பர்சன்டேஜ்ல பார்த்தா எழுபது எண்பது பர்சன்டேஜ் நீங்க செஞ்சிடுறீங்க அப்ப ஆள் மனசுல என்ன ஆகுது சொல்றத வந்து செஞ்சிடுறான்பா அப்படின்ற எண்ணம் தான் அதிகமா வரும் இப்ப எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா சொல்றத செய்ய மாட்டேன்ற எண்ணம் தான் அதிகமா இருக்கு அது அப்படியே மாறும் இந்த மாறுறதுக்கு நீங்க தான் உங்க செயல்பாடுல உங்க பிளானிங்ல உங்களோட அத பிளான் பண்ணத செய்யறதுல மாத்தி ஆகணும் புரியுதுங்களா சோ இத ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்க இவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்லை அப்ப பங்குவலா இருந்தாலுமே என்ன ஆகும் நம்பிக்கை ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் இதுதான் உண்மை சரிங்களா சோ இத ஃபாலோ பண்ணுங்க இப்ப அடுத்ததா எனக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணுங்கப்பா இது இப்ப நான் சொன்ன விஷயம் உங்களுக்கு உண்மையிலேயே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா இல்லையா எனக்கு ரிப்ளை பண்ணுங்க இப்ப நான் சொன்ன விஷயம் உண்மையிலேயே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததா இல்லையா ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கா ஓகே கொஞ்சம் ரிப்ளை பண்ணுங்க ஏன்னா நான் பாட் பேசிட்டு இருக்க கூடாது சரியா அதுக்காக தான் சொல்றேன் சூப்பர் நிறைய பேர் ரிப்ளை பண்ணிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி சரி இப்ப மூணாவது மூணாவதா அடுத்த விஷயம் நம்ம பார்க்க போறோம் நீங்களே கஸ் பண்ணுங்க என்னவா இருக்கலாம் இப்ப நான் சொல்ற அத்தனை விஷயமும் ஜெயிச்ச பசங்க கிட்ட இருக்கு தோத்த பசங்க கிட்ட இல்ல இதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்க ஜெயிக்கிறதா தோக்குறதான்றதுல நீங்க முடிவு பண்ணிக்கோங்க சரியா இப்ப மூணாவதா நான் அடுத்தது போறேன் என்னவா இருக்கும் நீங்களே கஸ் பண்ணுங்க என்னவா இருக்கும் மூணாவது அடுத்தது நம்ம போறோம் என்னவா இருக்கும் சோ நான் சொல்லிட்டேன் நாலு பில்லர்ஸ் இருக்கு அல்லது ஒரு காரணம் நாலு சக்கரம் இருக்கு இந்த நாலு சக்கரமும் கரெக்டா
அடுத்த கேள்வி என்ன தெரியுங்களா அடுத்ததா மூணாவது என்ன விஷயம் சொல்றேன் இப்போ டூ வீலர் ஓட்டுறவங்களுக்கு நான் சொல்ற எக்ஸாம்பிள் வந்து புரியும் டூ வீலர் வண்டி ஓட்டுறவங்களுக்கு நான் சொல்றது புரியும் இப்போ நீங்க வண்டி ஓட்டுறீங்க டூ வீலர் ஓட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் வேகமா வண்டி ஓட்டும் போது உங்க பின்னாடி உட்கார்ந்துருக்கவங்க கூட உங்களால பேச முடியுமா முடியாதா சொல்லுங்க வண்டிய வேகமா நீங்க ஓட்டுறீங்கப்பா அப்படி வேகமா வண்டி ஓட்டும் போது உங்களால பின்னாடி உட்கார்ந்துருக்கவங்க கூட பேச முடியுமா முடியாதா இதை மட்டும் சொல்லுங்கப்பா கண்டிப்பா சொல்றேன் வண்டி வேகமா ஓட்டும் போது எவ்வளவு வண்டி வேகமா ஓடுதோ அவ்வளவு நம்ம கவனம் ரோடு மேல இருக்குமே தவிர நம்ம கவனம் ஒரு துளி கூட பின்னாடி பேச தோணாது இதுதான் உண்மை சரிங்களா ஒருவேளை நம்ம வண்டி வேகமா ஓட்டிட்டே பின்னாடி இருக்க பேசுனாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அப்பதான் ஆக்சிட் ஆகும் ஏன்னா கவனம் செலுறது வேற ஒண்ணுமே இல்லை சோ முடியவே முடியாது இதுதான் பதில் சரிங்களா அப்ப வண்டி எவ்வளவு வேகமாவதோ ஓட்டுறமோ அவ்வளவு அவ்வளவு கவனம் எங்க இருக்கு ரோடு மேல இருக்கு புரியுதுங்களா இவ்வளவுதான் கான்செப்ட் இதை வச்சு அப்படியே நம்ம இதை எங்க கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா போக்கஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் நீங்க மாத்தி என்ன வார்த்தை வேணா பயன்படுத்தலாம் மன ஒருமுகம் என்ன வேணா சொல்லலாம் சரிங்களா என்ன வேணா சொல்லலாம் இந்த உலகத்துல ஜெயிக்கிறவன் தோத்து போறான் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க எந்த ஒரு ஸ்போர்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி ஒரு டீம் ஜெயிக்குது ஒரு டீம் தோத்து போகுது சரிங்களா இந்த ரெண்டு பேருக்கும் இருக்க வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா அந்த தோத்து போற டைம் அதாவது ஜெயிக்கிறவனுக்கும் தோத்து போறவனுக்கும் இருக்க ஒரே வித்தியாசம் என்ன தெரியுங்களா அந்த நேரத்துல யாரோட கவனம் யாரோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமா இருக்கோ அவன் ஜெயிக்கிறான் யாரோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்னொருத்தனை விட கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கோ அவன் தோத்து போறான் இதுதான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்ல மட்டும் இல்ல எல்லாத்துலயும் நடக்கிறது இதுதான் அப்ப ஒரு பத்து பேர் போட்டியில கலந்துக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த போட்டியில யார் ரொம்ப அதிக கவனத்தோட தன்னோட வேலைய அந்த இடத்துல முழுசா கவனத்தை வச்சு செய்யறானோ அவன் ஜெயிக்கிறான் அவன் தான் நம்பர் ஒன் அதுக்கு அடுத்த லெவல்ல யாருக்கு அடுத்த லெவல் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கோ அவன் தான் நம்பர் டூ அடுத்த லெவல் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்க அவன் தான் நம்பர் த்ரீ இந்த மாதிரி தான் போதும் அப்ப அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளவு எவ்வளவு அதிகமாகுதோ அவ்வளவு எவ்வளவு உங்களோட ரிசல்ட் கண்டிப்பா சொல்றேன் உங்களோட படிக்கிற திறமை சரியா நீங்க செய்யற ஒவ்வொரு விஷயத்திலுமே அது வந்து சூப்பரா இருக்கும் அப்ப அந்த கான்சன்ட்ரேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் சரியா ஏன்னா அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா எல்லாத்துலயும் நீங்க வேற மாதிரி நட நீங்க வேற லெவல்ல இருப்பீங்க இன்னொரு ஒரு சர்வே அதை பத்தி சொல்லுங்க நல்லா கவனிச்சுக்கீங்க இப்ப நான் சொன்னது அக்ரி பண்றீங்களா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாரும் மூணாவதா சொல்லி இருக்கிறது கான்சன்ட்ரேஷன் சரிங்களா இது அக்ரி பண்றீங்களா ஃபர்ஸ்ட் ரிப்ளை பண்ணுங்கப்பா நிறைய பேர் இப்ப லேட்டா வந்துட்டு இருக்காங்க நான் அலோவ் பண்ணல பண்ண மாட்டேன் சரிங்களா ஓகே தேங்க்யூ சரி இப்ப பாருங்க இப்ப நீங்க ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம செய்யற வேலையில முழுசா கவனத்தை வச்சு செஞ்ச நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வந்துடும் இதுதான் உண்மை சரிங்களா சரி இப்ப அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வச்சு ஒரு சர்வே எடுக்கிறாங்க அந்த சர்வேட ரிசல்ட் என்ன சொல்றாங்க ஒருத்தரோட வாழ்க்கை தரம் சரியா ஒருத்தர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருப்பார் வாழ்க்கையில அப்புறம் ஒருத்தர் ஓரளவுக்கு மீடியம் லெவல்ல இருந்துட்டு இருப்பாரு இன்னொருத்தர் ஓரளவுக்கு அதுக்கு மேல இருப்பாரு இன்னொருத்தர் ரொம்ப நல்லா சூப்பரா இருப்பாரு சரியா இந்த நாலு பேருக்கும் அதாவது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருப்பாரு ஒருத்தர் அவருக்கு சுத்தமா அவர் செய்யற எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கவனம் இல்ல கான்சன்ட்ரேஷன் இல்ல இதுதான் உண்மை ஓரளவுக்கு ஒரு மீடியம் லைஃப் ஒருத்தர் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாரு அவருக்கு ஓரளவுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு சரியா இதை நான் எப்படி சொல்றேன்னா புரியறதுக்காக சொல்றேன் ஒரு ஆபீஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் அந்த ஆபீஸ்ல அது தப்பா எடுத்துக்க கூடாது எல்லாருமே இம்பார்ட்டன்ட் பட் ஆனா இந்த எக்ஸாம்பிள் புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் நான் இதை சொல்றேன் தவிர வேற எந்த இன்டென்ஷனும் கிடையாது எல்லா வேலையும் கொண்டுதான் சரியா பட் எக்ஸாம்பிளுக்காக இதை சொல்றேன் சரிங்களா சரி என்னன்னா அந்த ஆபீஸ்ல பெருக்கிறவங்க அவங்களோட கவனத்தை எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை விட அடுத்த லெவல்ல ஒரு கிளர்க்கா இருப்பாங்க அவங்களோட கவனம் இந்த பெருக்கிறவங்களோட கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு மேனேஜரா இருப்பாங்க அவங்களோட கவனம் இந்த கிளர்க்கை விட அதிகமா இருக்கு அப்புறம் ஜிஎம்மா இருப்பாங்க ஜெனரல் மேனேஜரா இருப்பாங்க அவங்க மேனேஜரோட அதிக கவனம் இருக்கு அப்புறம் எம்டியா இருப்பாங்க அவருக்கு ஜிஎம் விட அதிக கவனம் இருக்கு இவ்வளவுதான் அப்ப அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் லெவலுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களோட வாழ்க்கையோட ஹைட் வந்து அதிகமாயிட்டே போகுது இவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்லை அப்போ நம்ம கான்சன்ட்ரேஷனை அதிகப்படுத்தும் அது அதிகப்படுத்தினா ரிசல்ட் வர போகுது நூறு பர்சன்ட் ரிசல்ட் வர போகுது சரிங்களா அப்ப அந்த நூறு பர்சன்ட்
உங்களை எத்தனை பேர் அதை கத்துக்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகும் எனக்கு ரிப்ளை பண்ணுங்க இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்ற வார்த்தையா ரிப்ளை பண்ணுங்க பிளீஸ் சோ இப்ப நம்ம மூணாவது விஷயத்த பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரிங்களா இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்ற வார்த்தை இல்ல எஸ் வார்த்தை எனக்கு ரிப்ளை பண்ணுங்க அப்பதான் நீங்க இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் சரிங்களா அப்பதான் நான் அடுத்த அடுத்து சொல்லிட்டு போக முடியும் தேங்க்யூ நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி சரி தேங்க்யூ சரி இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க சொல்லிட்டீங்களா இப்ப எனக்கு என்ன வேணும்னா உங்க கிட்ட நான் ஒரு கேள்வி கேட்கப்பேன் பயந்துராதுங்க என்ன சார் எங்களை வந்து நாங்க வந்து கிளாஸ் வந்து அட்டம் பண்ணி இங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலான்னு வந்து அவங்க எங்களை கேள்வி தான் கேட்கறீங்களா சொல்லி யோசிக்காதீங்க தைரியமா பதில் சொல்லுங்க சின்ன சின்ன விஷயத்த தான் இப்ப நான் கேள்வியா கேட்க போறேன் சரியா எனக்கு வந்து என்ன பண்ணுங்க மியூட்டை எடுத்துட்டு பதில் சொல்லுங்க சரியா மியூட்டை எடுத்துட்டு பதில் சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க இதை நான் கேட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் எல்லாருமே மியூட் எடுத்து பதில் சொல்லுங்க சரிங்களா சரி இப்ப ரெடியா இருங்க டூ பிளஸ் த்ரீ என்ன வரும் வரும் <laughs> 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 17 கேள்வி கேட்டு வந்த இந்த முப்பது செகண்டுக்கு உங்க மனசு வெளில போச்சா பதில் சொல்லுங்க உங்களுக்கு வந்தது எண்ணங்கள் வந்தது இல்ல வரவே இல்ல சார் நோ எது பதில் நோவா எஸ்ஸா பதில் சொல்லுங்க அப்பனா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன அதிகப்படுத்துறதுக்கான ஒரு ஈஸியான வழிமுறை அக்ரி பண்றீங்களா இல்லையா எஸ் நீங்களே சொல்லுங்க நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன அதிகப்படுத்துறதுக்கான ஒரு ஈஸியான வழி இதானே சரி இப்ப நான் அடுத்ததா அடுத்த லெவல்ல நீங்க சோ அப்ப கான்சன்ட்ரேஷனை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் வழி சொல்லிட்டேனா இப்ப இத எப்படி வந்து ஒரு எக்ஸசைஸா செய்யறதுன்றத நான் சொல்லி தர போறேன் கத்துக்கலாமா ஓகே சார் வாண்ட் டு லேர்ன் அதாவது இன்ட்ரஸ்டட் அப்படி நான் எனக்கு ரிப்ளை பண்ணுங்க chat boxல இன்ட்ரஸ்டட் அப்படி சொல்லி ரிப்ளை பண்ணுங்க எப்படி இத ஒரு ஃபார்ம் கரெக்ட்டான ஒரு வழிமுறையில இத ஒரு எக்ஸசைஸா ரெகுலரா ডেইলি நம்ம செய்யலாம் அப்படிங்கறத இப்ப சொல்ல போறேன் சரிங்களா இத அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க ரிசல்ட் சூப்பரா வரும் சூப்பரா வரும் நீங்க படிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்ல எல்லா இடத்துல இத யூஸ் பண்ணுங்க எந்த இடத்துக்கு போனாலும் சரி அந்த ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு முன்னாடி இந்த எக்ஸசைஸ் செஞ்சுட்டு செஞ்சு பாருங்க சமையா இருக்கு ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பையன் சொன்ன விஷயம் அவன் ஒரு சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர் அவன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் அவர்ஸ்ல இருந்து லெவன் அவர்ஸ்ல பண்ணிடுங்க எல்லாமே பண்ணிடுங்க எல்லாமே பண்ணிடுங்கப்பா சவுண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து ஓகே அவன் பையன் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா ஒரு எயிட் அவர்ஸ்ல இருந்து லெவன் அவர்ஸ் வரைக்கும் அவங்க அந்த ப்ரோக்ராமிங் பண்ணி முடிக்கிறது ஒரு தினமும் அவனுக்கு ஆபீஸ்ல ஆனா இதை கத்துக்கிட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸசைஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் எக்ஸசைஸ் செஞ்சுட்டு அவன் வேலையை செய்யும் போது அவனால பிலீவே பண்ண முடியலையா அவனோட ஒர்க் வந்து ஸ்டார்டிங்ல சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவனால ரொம்ப ஈஸியா ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ்ல அந்த டோட்டல் ஒர்க் அப்படி முடிஞ்சிடும் ஏன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்பீட் அதிகமாகும் இதுதான் உண்மை கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகும் போது என்ன ஆகும் ஸ்பீட் அதிகமாகும் அதை விட அடுத்த லெவல்ல அவன் இன்னொரு விஷயம் சொன்னா என்னன்னா மத்தவங்க பண்ற ப்ரோக்ராமிங்ல கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆபீஸ்ல கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு ப்ராப்ளத்தை விட அப்படின்றதுல அவன் கண்டுபிடிச்சிருவானோ ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அவனுக்கு அவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு சரியா சோ இது அவ்வளவு நல்ல எக்ஸசைஸ் இப்ப நான் சொல்ல போறேன் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க செம்ம ரிசல்ட் இருக்கும் கத்துக்கிட்டா கத்துக்கலாமா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா எனக்கு ஸ்டார்ட் சொல்லுங்க இப்ப நான் அதை எப்படி செய்யறேன்னு சொல்லி தர போறேன் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு மெசேஜ் அனுப்பா சரி தேங்க்யூ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா நான் சொல்ற கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க கண்ண மூடிதான் உட்காரணும் தலை உங்க கழுத்து உங்க உடம்பு நேராக தான் இருக்கணும் சரியா இந்த கண்டிஷனை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும் கண்ணை மூடிக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா 
ஒரு நம்பர் எடுத்துங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தௌசண்ட் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க இந்த தௌசண்ட் எடுத்துக்கிட்டு சின்ன சின்ன நம்பரை வச்சு அதை என்ன பண்ணுங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டே வாங்க அதாவது கழிச்சுக்கிட்டே வாங்க இந்த தௌசண்ட்னா தௌசண்ட்ல த்ரீய கழிக்கணும் ஆயிரத்துல மூண கழிக்கணும் அப்ப எவ்வளவு வரும் ஆன்சர் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு சிம்பிள் அதே மாதிரி இப்ப தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல ரெண்டு கழிச்சா என்ன வரும் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல மூணு கழிச்சா என்ன வரும் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு இவ்வளவுதான்ப்பா இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கங்க சரியா ஒரு வாட்டி ஆயிரம் எடுத்துக்கங்க ஒரு வாட்டி ஐநூறு எடுத்துக்கங்க ஒரு வாட்டி ரெண்டாயிரம் எடுத்துக்க ஒரு வாட்டி பத்தாயிரம் எடுத்துக்க உங்க விருப்பம் ஆனா அது சின்ன சின்ன நம்பரா அத ரிவர்ஸ்ல கழிச்சுக்கிட்டே வாங்க அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்ல இந்த ரிவர்ஸ்ல கழிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன நம்பரா எடுக்கிறது உங்களுக்கு ஒரு வேலை ரொம்ப ஈஸியா இருக்குன்னா பெரிய நம்பர் எடுத்துக்கோங்க வேற ஒண்ணுமே இல்லை பெரிய நம்பர்னா ஆறு ஏழு அந்த மாதிரி எடுத்துங்க இல்ல அதுவும் ஈஸியா இருக்கா பதினேழு பத்தொன்பது அந்த மாதிரி எடுத்துங்க கண்டிப்பா சொல்றேன் இது பயங்கரமா உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கும் அதாவது ட்ரெமண்டஸ் ரிசல்ட் கொடுக்கும் சரிங்களா சோ இது வந்து உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் லெவல்ல இது வந்து வெறும் படிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்ல நீங்க எந்த ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு முன்னாடியும் இந்த எக்ஸசைஸ ஒரு டூ மினிட்ஸ் செய்யுங்க ரொம்ப நேரம் தேவையில்லை வெறும் ரெண்டே நிமிஷம் உங்களோட மனசுல ஓடுற அத்தனை குப்பையும் தேவையில்லாம இருக்க அத்தனை குப்பையும் திருக்கி அதே குப்பையில போட்டுரும் நீங்க மைண்ட் ஃப்ரீ ஆயிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் புக் எடுத்து படிங்க செம்மையா படிப்பீங்க புரியுங்களா சூப்பரா படிப்பீங்க எக்ஸலண்டா படிப்பீங்க இப்போ நான் அடுத்ததான் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல போறேன் ஏன்னா நீங்க படிக்கிறதுக்காக தான் இப்ப நம்ம வந்து இந்த விஷயம் இதை பத்தி நான் பேசிட்டு இருக்கேன் அதனால இதுலயே அடுத்ததான் இன்னொரு விஷயம் ஆட் பண்ணுவோம் என்ன தெரியுங்களா இப்ப நான் சொல்ற விஷயம் வந்து இப்போ நம்ம கிளாஸ் முடிஞ்சிட்ட பிறகு நீங்க போய் செஞ்சு பாருங்க உடனே ரிசல்ட் கிடைக்கும் சரியா இப்ப ரொம்ப நேரம் ஒரு சில பேர் என்ன யோசிப்பாங்க நம்ம இந்த மாதிரி எக்ஸாம் டிஎன்பிசி எக்ஸாம் எல்லாம் படிக்கிறோம்னா நிறைய நேரம் படிக்கணும் அப்படிலாம் யோசிப்பாங்க சரிங்களா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பதில் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க எவ்வளவு நேரம் படிக்கிறீங்கன்றது கிடையாது எவ்வளவு நேரம் உங்க மனச இந்த புக்கு மேல வச்சு படிக்கிறீங்கன்றது தான் உங்களோட ரிசல்ட் சோ கையில பத்து மணி நேரம் கையில வச்சுருப்பாங்க புக்கு ஆனா கவனம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மணி நேரம் மூணு நேரம் தான் இருந்திருக்கும் அப்ப எதுக்கு நான் பத்து மணி நேரம் கையில புக்க வச்சிருக்கோம் நான் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் மட்டும் கையில புக்க வச்சு படிச்சிடலாம்ல ஆனா அதை எப்படி படிக்கிறது தெரியாது சரியா இப்ப அததான் இப்ப அடுத்ததான் சொல்ல போறேன் சரிங்களா எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஐ வாண்ட் நோ அப்படின்னு சொன்னா நோ கே என் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் சார் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நான் படிக்கணும் ஆனா ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு பெரியத்தனம் உங்களுக்கு இருக்குதுன்னா அதை செய்யுங்க அவ்வளவுதான் Yes, I want to know. எனக்கு தெரியணும் அப்படின்றத டைப் பண்ணுங்க பிளீஸ் ஓகே சூப்பர் இப்போ நான் ஒரு ஒரு கான்செப்ட சொல்ல போறேன் நம்ம மனசுல இருக்கிற குப்பையை எப்படி தூக்கி வெளில போறது அப்படின்றதுக்கு ஒரு ரெண்டே நிமிஷத்துல அது ஈஸியா செய்யலான்றதுக்கான ஒரு எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ரைட் இப்ப அதையே வந்து நம்ம படிக்கிறதுக்கு வந்து பெஸ்டா படிக்கிறதுக்கு அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலான்றத சொல்ல போறோம் என்ன பண்ணணும்னா ஒண்ணு இல்ல ரொம்ப சிம்பிள் ரெண்டு நிமிஷம் எப்பவுமே புக் எடுத்து படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எடுத்த உடனே புக் எடுத்து கையில வைக்காதீங்க ஃபர்ஸ்ட் சரியா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே நீங்க என்ன பண்ணணும் ஒண்ணுமே இல்லப்பா நம்ம வந்து சிம்பிளா ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் இப்ப காலையில நீங்க டிஃபன் சாப்பிடறீங்கன்னு டிஃபன் உடனே கையில வருது ரெடிமேடா வரல அதுக்கு முன்னாடி வீட்டுல இருக்கவங்க சமைச்சு வச்சிருப்பாங்க அதைதான் நம்ம எடுத்து சாப்பிடுவோம் அதே மாதிரிதான் இங்க படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எது எடுத்த உடனே புக் எடுத்து படிக்க கூடாது அது ரொம்ப மிகப்பெரிய தப்பு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே ஒரு நம்ம என்ன பண்ணோம் கவனத்தை அதிகப்படுத்துறதுக்கான ஒரு எக்ஸசைஸ் செய்யணும் அதாவது கான்சன்ட்ரேஷன் எக்ஸசைஸ் செய்யணும் இப்ப நான் சொல்லி கொடுத்தா அந்த எக்ஸசைஸ் செய்யணும் சரிங்களா அது ஒரு டூ மினிட்ஸ் எங்க போதும் செஞ்சு முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணும் கரெக்டா அஞ்சு நிமிஷம் தான் நல்லா புரிஞ்சுங்க வெறும் அஞ்சு நிமிஷம் தான் கரெக்டா அஞ்சு நிமிஷம் தான் புக் எடுத்து படிக்கணும் அந்த அஞ்சு நிமிஷம் முடிஞ்ச பிறகு இப்ப அஞ்சு நிமிஷம் எப்படி திரும்ப படிப்பீங்க உங்க மனசுல இருக்க குப்பை எல்லாம் தீக்கி வெளில போட்டீங்க மனசு ஃப்ரீயா இருக்கு சரியா இது எப்படின்னா ஒரு போர்டு இருக்கு ஒயிட் போர்டு இருக்கு கண்டிய எழுதி கிறுக்கி வச்சிருக்க போர்டு சரியா அது மேலேயே போய் எதனா கிறுக்கணும்னா என்ன எழுதணும்னு தெரியாது அதுவே ஃபுல்லா போர்ட ஃபுல்லா அழிச்சிட்டு ஒரு சின்ன புள்ளி வச்சா கூட அங்க என்ன புள்ளி வச்சுக்கணும்னு தெரியும் இதுதான் கான்செப்ட் அப்போ நம்ம மண்டையில ஓடக்கூடிய எல்
சரி அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க கேட்பீங்க திருப்பி டூ மினிட்ஸ் இதே எக்ஸசைஸ செய்யணும் அப்புறம் திருப்பி ஃபைவ் மினிட்ஸ் புக் எடுத்து படிக்கணும் இது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணணும் அதாவது டூ டு ஃபைவ் ரேஷியோ அப்படியே நீங்க என்ன பண்ண கண்டினியூ பண்ணிட்டே வந்து சோ இதை நீங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ண 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன் ஹவர் இந்த மாதிரி படிச்சு பாருங்களேன் நிச்சயமா சொல்றேன் நீங்க த்ரீ ஹவர்ஸ்ல இருந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ்ல கூட படிச்சிருக்க மாட்டீங்க அவ்வளவு விஷயத்தை படிச்சிருப்பீங்க அது இல்லாம படிச்சது ஞாபகத்துல இருக்கும் கண்டிப்பா அடுத்து படிச்சு முடிச்சத அடுத்த நாள் கேட்டா கண்டிப்பா ஞாபகம் ஏன்னா இது என்ன பண்றோம்னா நம்ம மெமரியில இருக்க குப்பையெல்லாம் தீக்கு போட்டுட்டு வெறும் மெமரிய காலியாக்கிட்டு அதாவது கவனத்தை அதிகப்படுத்திட்டு கவனம் எல்லாத்தையும் தீக்கு போட்டு வேற எது எது எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் தீக்கு போட்டு பிளாங்கா இருக்கு அது மேல போய் நீங்க ஒரு விஷயத்த வைக்கிறீங்க ஒண்ணுல ஒரு டேபிள் இருக்கு அது எக்கச்சக்கமா குப்பை இருக்கு வெட்டுறதுக்கே இடம் இல்ல அது மேல இன்னொரு பொருளை வச்சா வெட்ட முடியாது கீழேதான் விடும் அதுவே அந்த டேபிள் ஃபுல்லா காலியா இருக்கு அப்ப அது பொருளை வந்து நீங்க எந்த பொருளை வச்சாலும் சரி கண்ணுச்சு கிளீனா தெரியும் இதே தான் கான்செப்ட் சோ அப்ப கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி புக் எடுத்து படிக்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா டூ மினிட்ஸ் படிப்பீங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் சாரி டூ மினிட்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸசைஸ் செய்வீங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் புக் எடுத்து படிப்பீங்க இத மாத்தி மாத்தி கண்டினியூஸா செஞ்சுட்டே வரும்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்றேன் நீங்க நார்மலா படிக்கிறதோட சூப்பரா ஃபர்ஸ்ட் நாள் படிக்கும் போதே தெரியும் கண்டிப்பா சொல்றேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபர்ஸ்ட் நாளே தெரியும் இதுல எந்த டவுட்டும் உங்களுக்கு வேண்டவே இவ்வளவுதான் இது என்ன ஆகும்னா டேஸ் ஆக ஆக இத டெய்லி நீங்க ஃபாலோ பண்ண பண்ணா என்ன ஆகும்னா டூ மினிட்ஸ் எக்ஸசைஸ் செஞ்சா போதும் கவனம் பத்து நிமிஷம் புக்ல இருக்கு அப்புறம் டூ மினிட்ஸ் எக்ஸசைஸ் செஞ்சா போதும் கவனம் அரை மணி நேரம் புக் மேல இருக்கு ஏன்னா அந்த மாதிரி நீங்க பழக்கத்துக்கு வந்துருவீங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா நிறைய நேரம் படிக்கணுமா நிச்சயமா தேவையில்லை இதுக்கு நான் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நீங்க நம்ம நம்பரிங்க நம்ம அதை அடுத்த விஷயம் நான் வந்து இங்க நம்ம சென்னை அண்ணா யூனிவர்சிட்ட தான் படிச்சது சரிங்களா சோ அங்க பாத்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுவோம் நான் செல்ஃபா படிச்சுதான் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் தான் கிளியர் பண்ணேன் சோ அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா நான் படிச்ச ஹவர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான ஹவர்ஸ் தான் படிச்சேன் ஆனா அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல நீங்க நம்ப மாட்டீங்க என்னோட கேட்டகரி நான் தான் ஸ்டேட் டாப்பர் ஆனா எனக்கு அடுத்து வந்த என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என் கூட படிச்ச பசங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட அவங்க வந்து எனக்கு அடுத்துதான் வந்திருக்காங்க ஆனா அவங்க படிச்ச ஹவர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் என்னோட அவங்களை கம்பேர் பண்ணா என்னோட ஹவர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆனா அவங்க ரொம்ப ஹவர்ஸ் அதிகமா படிச்சிருக்காங்க இருந்தோம் அவங்க செகண்ட் ஆனா இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஒரே ஒரு விஷயம் தான் கவனத்தை அதிகப்படுத்திட்டு நாம படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது டைம் கம்மியா இருந்தா போதும் சரிங்களா அதே சமயம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் இது எப்படின்னா கவனம் அதிகமாக அதிகமாக வேகம் அதிகமாகும் வேகம் அதிகமாக அதிகமாக கொஞ்ச நேரத்துல நிறைய படிக்கிற அந்த திறமை இயற்கையா எல்லாருக்கும் வந்துரும் இதான் உண்மை இதுக்கு ஒரு இன்னொரு உதாரணம் சொன்னா ரியல் எக்ஸாம்பிள் சொன்னா சுவாமி விவேகானந்தர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இல்ல அவர் வந்து அவரோட அவரோட இடத்துல அவர் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்காரு அப்ப அவர்கிட்ட ஒரு சீடன் போய் கேக்குறான் சாமி நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் புக்கு நிறைய படிக்கிறீங்க இதுல ஏதாவது ஞாபகம் இருக்குமா உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறான் அப்ப வந்து அந்த விவேகானந்தர் என்ன சொல்றாருன்னா உனக்கு எப்ப இந்த டவுட் வந்துச்சோ நீ என்ன பண்ண நான் படித்த புக் எல்லாம் இந்த சைட்ல இருந்துப்பா இங்க இருக்கிறது இங்க இருக்கிறது எல்லாம் நான் படிச்ச புக்ஸ் தான் நீ எந்த ஒரு பீரோல இருந்து புக் எடுத்து எந்த ராக்ல இருந்து புக் எடுத்து எனக்கு கேள்வி கேள்வி அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப சீடுங்க ஓகே சந்தோஷம் எப்பவுமே வந்து ஒரு மாணவர்கள் வந்து ஒரு வாத்தியாரை வந்து போட்டு தள்ளுறதுனா ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் ரைட்டா சோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா அந்த சீட இருக்கும் ஒரு சந்தோஷம் இப்ப நம்ம ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிடா நம்ம ஆளை போட்டு தள்ளிடலாம்னு சொல்லிட்டு அவர் போய் எடுக்கிறாரு புக் எடுத்து புக்க எடுத்து எடுத்துட்டு ஏதோ ஒரு பேஜ் எடுத்து திருப்பி திருப்புறாரு கேள்வி கேட்கலாம் அப்ப வேணும் சொன்னா நீ என்னவோ அதை படிப்பா அப்படின்றாரு ஒரு ஏதோ ஒரு பேஜ் எடுத்து அவர் படிக்கிறாரு படிக்கும் போது படிச்சு ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சு நிறுத்துறாரு நிறுத்தின உடனே அடுத்த அந்த புக்ல அடுத்த அடுத்த லைன் என்ன இருக்குன்றத அழகா ஒரு சின்ன வார்த்தை கூட மாறாம அழகா விவேகானந்தர் சொல்றாரு கணக்கு கணக்கணக்கணும் சொல்றாரு சரி இந்த புக்க ஒரு ஞாபகம் வச்சிருந்திருப்பாரு சரியா மனப்பாடம் பண்ணிருப்பாரு அதனால ஓகே வேற புக்கை நம்ம செக் பண்ண சொல்லி அவர் மாத்தி மாத்தி புக் எல்லாம் செக் பண்றாரு வேற புக் எடுத்து அதே மாதிரி புக்க 
புரியுதுங்களா சோ இதுக்கு இத வந்து இன்னும் புரியற மாதிரி நான் வேற மாதிரி சொல்லலாம் சில பேருக்கு யோசிப்பீங்க சார் அந்த ரெண்டு நிமிஷத்துல கண்ண மூடி நான் வந்து நம்பரை ரிவர்ஸ்ல கவுண்ட் பண்ற டைம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேஸ்ட் ஆகும் சார் அந்த ரெண்டு நிமிஷத்துல ஒரு கொஸ்டின் படிக்கலாம்ல அப்படின்னு எங்களோட நிறைய பேர் ஆர்கியூ பண்ணிருக்காங்க ஆனா அவங்கள அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு வேலை இந்த கூட்டத்துல இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்காக ஒரு பதில் சொல்ல ஒரு கோடாரி இருக்குப்பா மரத்தை வெட்டுறதுக்கு சரியா மரத்தை வெட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க சரிங்களா இப்ப வெட்ட 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 என்ன ஆனா அந்த கோடாரி மங்கிடும் சரியா இன்னொருத்தர் பாத்தீங்கன்னா அதாவது ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்றேன் அப்படின்ற பேர்ல கோடாரி எடுத்து வெட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஆனா அவர் வந்து பைனலா அவுட் புட் அதாவது எத்தனை மரத்தை வெட்டாருன்னு பார்த்தா ரொம்ப கம்மியா தான் வெட்டுறாரு ஆனா நாள் ஃபுல்லா வேலை செஞ்சிருக்காரு இன்னொருத்தர் இருக்காரு அவர் என்ன பண்றாரு கோடாரிய வச்சு மரத்தை வெட்டுறாரு ஒரு அரை மணி நேரம் வெட்டுறாருன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதை ஷார்ட் பண்றாரு திருப்பி அரை மணி நேரம் வெட்டுறாருன்னா திருப்பி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஷார்ட் பண்றாரு இப்போ இந்த மாதிரி வேலை செய்யும் போது இவரோட ப்ரொடக்டிவிட்டி ட்ரமண்டஸா இருக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அதாவது முதல் ஆளு கோடாரிய வச்சு வெட்டிக்கிட்டே இருக்காரு இவர் ஹார்ட் ஒர்க் பண்றேன்றதுல காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் ஆனா இவ்வளவு அளவுக்கு செய்ய முடியல ரெண்டாவதா செய்யற அளவுக்கு முடியல காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டாவது ஆளு கோடாரிய ஷார்ட் பண்றாரு முதல் ஆள் அதை செய்யல இதுதான் விஷயம் இப்படிதான் இன்னைக்கு சமுதாயத்துல நம்ம சொசைட்டில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்றேன் நிறைய படிக்கிறேன் நிறைய நேரம் படிக்கிறேன் பேர்ல படிக்கிறாங்க ஆனா நிச்சயமா சொல்றேன் அதெல்லாம் தேவை நீங்க இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டூ மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரேஷியோ செஞ்சு பாருங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்றேன் நீங்க டாப்பரா வரீங்களா இல்லையான்னு பாருங்க இவ்வளவுதான் சிம்பிள் நூறு பர்சன்ட் இது நடக்கும்ன்ற அதுல டவுட்டே உங்களுக்கு வேண்டான் புரியுதுங்களா சோ செய்வீங்களா அத ரிப்ளை பண்ணுங்கப்பா எத்தனை பேர் நான் செய்வேன் சார் அண்ட் அதாவது ஃப்ரம் த ஹார்ட் சொல்லணும் சும்மா வந்து சொல்லக்கூடாது சரியா ஃப்ரம் த ஹார்ட் இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்க ஒவ்வொரு விஷயமும் பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறத ஓப்பனா உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா நீங்களா அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் சரிங்களா ஓகே சூப்பர் எல்லாருமே செய்யறேன்னு சொல்றீங்க செய்யுங்க நிச்சயமா ரிசல்ட் வரும் சரிங்களா ஓகே சோ அப்ப மூணு விஷயத்த இது வந்து பாத்துக்கோ நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க மொத்தம் நான் நாலு விஷயம் சொன்னேன் அதுல மூணு விஷயம் சொல்லிட்டேன் சரியா இந்த மூணு விஷயத்துல ஏதாவது ஒரு இடத்துல உங்க நாலேஜ் இருந்து வந்திருக்கா முதல்ல வந்து பிசிக்கல் ஹெல்த் ரெண்டாவது மென்டல் ஹெல்த் மூணாவது கான்சன்ட்ரேஷன் இந்த மூணுத்துல ஏதாவது ஒரு இடத்துல சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் எதனா வந்திருக்கா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் பெரிய அறிவாளி தோத்து போறான்னா அவங்க கிட்ட இந்த மூணுத்துல ஏதோ ஒண்ணு இருக்காது நீங்க அக்ரி பண்றீங்களா எனக்கு பதில் சொல்லுங்க ரிப்ளை பண்ணுங்க அக்ரி எஸ் நோ ரிப்ளை பண்ணுங்க அக்ரினா அக்ரின்னு போடுங்க இல்ல சார் நாட் அக்ரி சார் உங்களுக்கு <laughs> 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 ஏன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க என்கிட்ட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்தா அவன் பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங்ல வந்து ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு அரியர்ஸ் வச்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதை பாஸ் பண்ணி அப்புறம் வந்தா ஒரு எட்டு வருஷமா என்னமோ அதுக்கு டைம் எடுத்துட்டு அதை பாஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு வருஷம் இன்ஜினியரிங் முடிச்சு அதுக்கெல்லாம் ஒரு டைம் எடுத்துட்டு வந்தா இப்ப அந்த பையன் கிட்ட என்ன ப்ராப்ளம்னா இதெல்லாம் சரி பண்ணிட்டு அவனை எக்ஸாம் எழுத வைக்கும் போது நீங்க நம்பவே மாட்டீங்க எஸ்பிஐ பிஓ எக்ஸாம் அவன் வந்து கிராஷ் கோ இது ஃபுல் டே கோர்ஸ் கிராஷ் கோர்ஸ்க்காக வந்திருந்தா அவனுக்கு இதெல்லாம் சரி பண்ணி அவனை வந்து படிக்க வைக்கும் போது என்ன ஆச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பாத்தீங்கன்னா அவனால அதை நம்பவே முடியல அவனை சுத்தி இருந்தவங்களால நம்ப முடியல ஆனா என்னன்னா ரிசல்ட் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்பிஐ எக்ஸாம் எழுதுறான் பிரலிம்ஸ் பாஸ் பண்றான் மெயின்ஸ் எழுதுறான் அதுவும் பாஸ் பண்றான் இன்டர்வியூ அண்ட் ஜிடி இருக்கு அது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருக்கும் அதுல அவன் தான் இந்தியாலே ஃபர்ஸ்ட் மார்க் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் அப்ப இப்ப சொல்லுங்க ஒருத்தர் தோத்து போறதுக்கு காரணம் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இருக்கிறதுனால தோத்து போறோம்னா இல்லாததுனால போடுற தோத்து போறோம்னா இல்ல இந்த மூணு விஷயம் இல்லா இல்லாததுனால தோத்து போறோம் யோசிச்சு பாருங்க பதில் சொல்லுங்க இந்த மூணு விஷயம் இருந்ததுனாதான் உங்க சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஜெயிக்கிறது இந்த மூணு விஷயத்துல எந்த ஒரு இடத்துல குறைபாடு இருந்தாலும் வாய்ப்பு இல்லை அப்ப இத டெவலப் பண்ணுங்க இதுக்காக நேரத்தை ஒதுக்குங்க செய்யுங்க கோடாரிய ஷார்ப் பண்ணா நல்லா புரிஞ்சுங்க கோடாரிய ஷார்ப் பண்ணா வேலை சீக்கிரம் முடியும் ஆனா நான் கோடாரிய ஷேர் பண்ண
So hard work is smart work. If you are one level, four day sharp panama, you are achieving it. Now, at that time, you better move on. I didn't say that. I had to move on time. Okay. And sharp panity waiting. Now, see the value of this. Go along. It is a smart work. So, in the smart work, you follow on it. Try on it. Okay. Right. If a moon vision, so let's go. Moon vision, you tell me about it. Moon vision. Do you know? What to do? How to do? How to do? All my idea. Okay. 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 இப்ப சில பேர் கேள்வி கேக்குறீங்க இந்த கேள்வி நம்ம கடைசியா நீங்க கேள்வி கேளுங்க நான் பதில் சொல்றேன் ஏன்னா என்னோட ப்ளோ வந்து அடிவாகும் நான் சொல்ல வந்தது ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறோம் சரிங்களா இப்ப நாலாவதா என்னன்னா உங்களோட சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் சோ இந்த மூணு விஷயம் இருந்ததுன்னா சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் ஓரளவுக்கு இருந்தாலுமே நிச்சயமா சொல்ல ஜெயிச்சிருக்கீங்க இதான் உண்மை சரிங்களா சரி இப்ப சப்ஜெக்ட் நாலேஜ நான் வந்து எப்படி டெவலப் பண்றோம் சரிங்களா சப்ஜெக்ட் நாலேஜ நான் வந்து எப்படி டெவலப் பண்றோம் அப்படின்னு தான் பார்ப்போம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் தரமானதா இருக்கும் இதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் அப்புறம் இந்த மெட்டீரியல் தரமா இருந்தா மட்டும் போதாது நீங்க எப்படி படிக்கிறீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் அதையும் நான் சொல்ல போறேன் எப்படி படிக்கலாம் எப்படி படிச்சா என்னோட சப்ஜெக்ட் அதே நல்லா டெவலப் ஆகும் லாஸ்டா டெவலப் ஆகும் எப்படி கேள்வி கேட்டாலும் பதில் சொல்ற அளவுக்கு நான் தயாராங்க அப்படின்றது இப்ப சொல்ல போறேன் இப்ப அப்போ நான் நாலு டயர் சொன்னேன் ஒரு கார் நல்லா ஒண்ணுன்னா நாலு டயர் அத மாதிரி நம்ம ஜெயிக்கணும்னா நாலு விஷயம் ஒண்ணு நம்மளோட பிசிக்கல் ஹெல்த் ரெண்டாவது நம்மளோட மென்டல் ஹெல்த் மூணாவது நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷனோட லெவல் நாலாவது சப்ஜெக்டோட நாலேஜ் இப்ப சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் அப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன் சரியா இப்ப சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது சொல்ல போறேன் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா எனக்கு டைப் பண்ணதுமா இன்ட்ரெஸ்ட் ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்க நான் ரிப்ளை பண்றேன் சூப்பர் எல்லாருமே கொஞ்சம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க சும்மா வேடிக்கை பார்க்காதீங்க எப்பவுமே வந்து நம்ம ஒரு விஷயம் கத்துக்கணும்னு முயற்சி பண்ணும் போது அதுக்கு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காது ஜஸ்ட் இன்வால்வ் சரிங்களா ஏதோ ஒரு டைப் பண்ணி அனுப்புங்க அதுதான் சரிங்களா எனக்கு டைப் பண்ண தெரியல அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணாம உட்காருதீங்க அப்புறம் எப்பதான் கத்துப்பீங்க அதெல்லாம் சரிங்களா ஏன்னா சில பேர் ரொம்ப தயங்குறீங்க அப்படி தயக்கம் வந்து உங்களோட வாழ்க்கையில எந்த ஒரு விஷயத்த செய்ய விடாது சரிங்களா தோத்து போறதுக்கு முதல் முக்கியமான காரணம் தயக்கமும் கூட அதனால அதுக்கு குப்பையில போடுங்க ட்ரை பண்ணுங்க சரியா என்ன தப்பா தான் டைப் பண்ணுங்க என்ன இப்போ ஒண்ணு இல்ல சரியா வாங்கி <laughs> ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க நோட்ஸ கரெக்டா எடுக்கணும் அதே மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ற மெட்டீரியல் கரெக்டா இருக்கும் கரெக்டான மெட்டீரியல் இல்ல கரெக்டான வீடியோ கோர்ஸ் இல்ல கரெக்டான யூடியூப் சேனல் இதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் நோட்ஸ ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டா எடுங்க சரியா இப்ப நோட்ஸ் எடுத்துட்டோம்பா அவ்வளவுதானா என் வேலை முடிஞ்சு போச்சா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமா நோட்ஸ் எடுத்ததுன்றது வேலை முடியல இனிமேல் தான் வேலையே ஆரம்பிக்க முடியும் அப்ப என்ன பண்ணணும் நானு அப்படின்னு நீங்க கேட்பீங்க என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா ரொம்ப சிம்பிள் அந்த நோட்ஸ் எடுக்கும் போது எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா நான் சொன்ன அந்த டூ மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ன்ற ரேஷியோ வச்சு படிங்க நோட்ஸ் எடுக்கும் போது எப்படி படிக்கணும்னு கேள்வி கேட்டா டூ மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரேஷியோ சொன்ன அந்த ரேஷியோவை பேஸ் பண்ணி படிங்க நோட்ஸ் எடுங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் சரி இப்ப நான் நோட்ஸ் எடுத்துட்டேன் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா சொல்றேன் எழுதி பார்க்கணும் வேலை வாங்கின டிஎன்பிசில வேலை வாங்கின எத்த பசங்க கிட்ட யார்கிட்ட வேணா போய் கேட்டு பாருங்க அவங்க எழுதி எழுதி எத்தனை நோட் காலி பண்ணாங்கன்னு மட்டும் கேட்டுப்பாங்க இது வந்து வெறும் டிஎன்பிசிக்கு மட்டும் இல்லப்பா எந்த எக்ஸாம் எழுதுனாலும் எழுதி பார்க்கணும்பா எழுத மாட்டேன்றீங்க சும்மா வேடிக்கை பார்த்துட்டு ஒரு வீடியோ நல்லா இருக்கு ஓகே பாத்துக்கலாம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோட்ஸ் எடுக்கிறது இல்லை சோ ஃபர்ஸ்ட் நோட்ஸ் எடுக்கணும் நோட்ஸ் எடுத்த பிறகு எழுதி பார்க்கணும் எழுதி பாக்குறது எப்படி எழுதி பார்க்கணும் அதுக்கும் ஒரு வழிமுறை இருக்கு என்ன தெரியுமா உங்க மொபைல்ல அலாரத்தை ஆன் பண்ணிடணும் அலாரம்னா அதை டைம் வச்சோம் டைமரை ஆன் பண்ணிடணும் டைமர் ஆன் பண்ணிட்டு நீங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு மணி நேரம் படிச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஒரு மணி நேரம் படிச்சத நீங்க எழுதணும் பார்க்காம எழுதணும் பார்க்காம எழுத ட்ரை பண்ணணும் ஆனா எல்லாமே வராது ஃபர்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பா வராது ஆனா பார்க்காம எழுத ட்ரை பண்ணணும் சரியா ட்ரை பண்ணும் போது ஓரளவுக்கு எழுதிடுவோம் சரியா சப்போஸ் அதுல ஒரு ஐம்பது பாயிண்ட் இருக்குன்னு வச்சுங்க அந்த ஐம்பது பாயிண்ட்ல நமக்கு ஞாபகப்படுத்தி எழுதுறதுக்கு ஒரு முப்பது பாயிண்ட் எழுதிட்டு இப்ப எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு ஆனா மிச்சம் இருபது இருக்காது இப்ப ரெண்டாவது இப்ப டைம் வந்து
இப்போ ரெண்டாவது என்ன பண்ணணும்னா திருப்பி ரெண்டாவது வாட்டி எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அந்த முதல் வாட்டி முப்பது எழுது நீங்க இருபதை விட்டுட்டீங்க அந்த இருபது என்னன்னு எடுத்து பார்க்கணும் அந்த இரவு என்ன பாவிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து பார்க்கணும் இப்போ உங்க மண்டையில வந்து அதை ஞாபகப்படுத்தும் அதாவது ரிவிஷன் பண்ணுவோம் இப்போ ரெண்டாவது வாட்டி எழுதும் எழுதும் போது என்ன ஆகும் ஐம்பதுல கண்டிப்பா நாற்பது எழுதும் அகைன் டைம் வச்சு தான் செய்யணும் எவ்வளவு டைம்ல அது முடிக்கிறோம்ன்றது நமக்கு தெரியணும் சரியா இப்ப ரெண்டாவது வாட்டி நாற்பது எழுதிட்டு இருக்கோம் ஒரு பத்து தான் மிஸ் ஆயிரும் பரவாயில்ல இப்ப எந்த பத்து மிஸ் ஆச்சோ அதை மட்டும் ஒரு வாட்டி பாருங்க பார்த்துட்டு திருப்பி என்ன பண்ணுங்க மூணாவது வாட்டி எழுதுங்க இவ்வளவுதான் மூணாவது வட்டி கண்டிப்பா சொல்றேன் அதிகமா தான் எழுதிருப்பீங்க ஓகே இல்ல ஒருவேளை தேவைப்பட்டா நாலாவது வட்டி அஞ்சாவது வட்டி கூட எழுதுங்க தப்பு இல்ல ஆனா இதை செய்யும் போது கண்டிப்பா ஆரம்பத்துல ரொம்ப டைம் எடுத்துதான் ஆனா இப்படி படிச்சு பாருங்க படிச்சதுக்கான ஒரு திருத்தி இருக்கும் சரியா ஒரு வாரம் கழிச்சு கேட்டா கூட அதுக்கு ஆமா இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்க ஞாபகத்தை கண்டிப்பா வரும் ஆனா இப்படி எல்லாம் செய்யாம நாம வந்து ஒரு நோட்ஸ் எடுப்போம் அப்படியே அடுத்தது போயிடும் அப்படியே அடுத்தது போயிடும் அப்படியே அடுத்தது போயிடும் அடுத்தது போயிடும் அப்புறம் நிச்சயமா சொல்றேன் ஒரு வாரம் கழிச்சு என்ன படிச்சேன்னு நமக்கே தெரியாது ஞாபகத்துல எதுவுமே இருக்காது அப்ப ஃபர்ஸ்ட் திங் ரிவிஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிவிஷன் என்றது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் அதை நம்ம பண்ணணும் அப்ப இந்த இப்ப சொன்ன மாதிரி தான் பண்ணணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நோட்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்புறம் ரெண்டாவது மூணு வாட்டி எழுதி பாக்குறீங்க இதை முடிச்ச பிறகுதான் அடுத்த சப்ஜெக்ட் அடுத்த டாபிக் படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி இல்ல அடுத்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிறதா இருந்தாலும் செய்யணும் இப்படி செஞ்சு பாருங்க உங்களுக்கு ரிசல்ட் வருதா இல்லையான்னு பாருங்க இதுக்கு ஒரு டைம் எடுக்கும் நான் இல்லைன்னு சொல்லல சரியா ஆனா இதை முடிக்கும் போது படிச்சதுக்கான முழு அறிவு உங்ககிட்ட இருக்கும் அதை விட முக்கியமா உங்ககிட்ட ஒரு நம்பிக்கை பயங்கரமா இருக்கும் ஏன்னா எல்லாம் ஞாபகத்துல இருக்கும் அப்போ எக்ஸாம் போனா நிச்சயமா அடிச்சிருவீங்க டவுட்டே வேணாம் உங்களுக்கு ஆனா இதை செய்யும் போது இதை செய்யறதுக்கு டைம் எடுக்கும் அதே மாதிரி ஆரம்பத்துல மட்டும்தான் டைம் எடுக்கும் நல்லா புரிஞ்சுங்க ஆரம்பத்துல மட்டும்தான் டைம் எடுக்கும் ஏன்னா நீங்க டூ இஸ் டு ஃபைவ் என்ற ரேஷியோல படிக்கிறீங்க அதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணும் போது ஆரம்பத்துல என்ன டைம் எடுக்கும் அதை விட கம்மியா எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே குறைஞ்சிடும் ரொம்ப அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு வாட்டி படிச்சாலுமே எல்லாம் ஞாபகத்தை இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியாம எல்லாம் அந்த அந்த எபிலிட்டி அந்த அந்த சக்தி வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் இது எப்ப வரும்னா அந்த டூ டு ஃபைவ் ரேஷியோல படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நோட்ஸ் எடுக்கும் போது இதை ஃபாலோ பண்ணணும் அடுத்ததான் நீங்க மூணு வாட்டி எழுதி பார்க்கணும் இப்ப இந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா சரியா இந்த மாதிரி அஞ்சு நாள் படிக்கணும் நல்லா கவனிங்க இது அடுத்த பாயிண்ட் அஞ்சு நாள் இந்த மாதிரி படிக்கணும் எவ்வளவு நேரம் படிக்க முடியுதோ அவ்வளவு நேரம் படிங்க அவ்வளவுதான் சரியா நான் வந்து சப்போஸ் சில பேர் சொன்னேன் ரெண்டு நாள் நேரம் படிக்க முடியும் தாராளமா ரெண்டு நேரமே அதிகம் போகணும் சொல்றேன் ஆனா அதை கவனத்தை வச்சு இப்ப சொன்ன மாதிரி இந்த டூ டு ஃபைவ் ரேஷியோல கோடாரிய ஷார் பண்ணி படிங்க சொல்றேன் இவ்வளவுதான் ஏன்னா அதுலயே உங்களுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்துடும் சரிங்களா ரைட் சோ ரெண்டு மணி நேரமா இருக்கலாம் மூணு மணி நேரம் இருக்கலாம் சில பேர் பத்து மணி நான் படிக்கிறேன் சார் எனக்கு அது மட்டும் தான் சார் வேலை ஏன்னா எங்க வீட்டுல வேலை வாங்கிட்டு எனக்கு டைம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தாராளமா பத்து மணி நேரமா இப்ப சொன்ன மாதிரி படிக்கும் டெஃபினட்டா நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் நீங்க எவ்வளவு நேரம் வேணா படிங்க ஆனா இப்ப சொன்ன மாதிரி இந்த டூ டு ஃபைவ் ரேஷியோல படிக்கும் செம இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் சோ இப்ப ஃபைவ் டேஸ் இந்த மாதிரி படிக்கணும் ஆறாவது நாள் அதாவது ஆறாவது நாள் என்ன பண்ணணும்னா கண்டிப்பா கட்டாயமா இந்த அஞ்சு நாள்ல என்ன படிச்சுக்கலாம் அதை ரிவைஸ் பண்ணணும் நீங்க அதை ரிவிஷன் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களுக்கு என்ன வரும்னா மறக்காம இருக்கும் ஞாபகத்துல இருக்கும் இத மாதிரி ஒரு வாரத்துல அஞ்சு நாள் படிங்க ஒரு நாள் படிச்சது எல்லாத்தையும் ரிவிஷன் பண்ணுங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொரு நாளும் படிக்கும் போதே என்ன பண்றீங்க மூணு வாட்டி அதை எழுதி பார்க்கறதுலாம் மண்டையில நின்றுடும் பட் இருந்தாலும் ஆறாவது நாள் கண்டிப்பா ரிவிஷன் பண்ணணும் அது எந்த சப்ஜெக்டா இருந்தாலும் சரி எதை படிச்சிருந்தாலும் சரி மேக்ஸா இருக்கட்டும் ஹிஸ்டரி ஜாகிரபி பாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸா இருக்கட்டும் சயின்ஸா இருக்கட்டும் எனி சப்ஜெக்ட் தமிழா இருக்கட்டும் எதுவானா இருக்கும் இப்படிதான் படிக்கணும் அடுத்ததா ஏழாவது நாள் என்ன பண்ணணும்னா இதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நாம என்ன பண்ணும் நான் வந்து ஒரு வெறித்தனமா படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லா நாளும் படிப்போம் ஒரு நாள் கேப்டாம படிக்கலாம்னு படிப்போம் ஆனா அப்படி படிச்சா என்ன தெரியுமா ஆகும் நீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு மென்டல் ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் எப்பவுமே ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டே இருக்கும்போது நடுவுல ஒரு நாள் கண்டிப்பா கேப் விட்டே ஆகும் அந்த கேப்ப விட்டீங்கன்னா தான்
ஆனா சோசியல் மீடியா பக்கம் போறதுனாலதான் நல்லா புரிஞ்சுங்க உங்களை தோக்க அடிக்கணும்னா ஒண்ணும் தேவையில்லை உங்க வேற ஒரு மொபைல் கிட்டதா போகும் நீங்க காலி உங்க சாப்டர் க்ளோஸ் அப்போ அந்த மொபைல் உங்க வேலை எப்பவுமே இருக்கு தயவு செய்து அதை கரெக்டா யூஸ் பண்ணுங்க சோ உங்களோட எதிரி அப்படின்னு சொல்லும் போது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மனுஷனை வந்து நம்ம எதிரியா நினைச்சோம் ஆனா உங்களுக்கே தெரியாம ஒரு மொபைல் ஒரு கேட்ஜெட் உங்க கூடவே இருந்துகிட்டு உங்களை அது டோட்டலா காலி பண்ணும் இதை புரிஞ்சுக்கங்க தயவு செய்து சோ நம்ம ஒண்ணு இல்ல நம்ம ஏதோ ஒரு டவுட் இருந்து யூடியூப் போவோமா அங்க போனோம்னா சஜஷன் பேர்ல ஒரு வீடியோ காட்டுமா நாம அந்த வீடியோ பார்க்கணும் அட்ராக்டிவா தமிழ் இருக்குமா போட்டு அதை கிளிக் பண்ணி பார்ப்போம் எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சு அப்புறம் எதுக்காக வந்தன்றதே மறந்துடும் இத மாதிரி நிறைய பேருக்கு நடந்துட்டு இருக்கு யாரா இருந்தாலும் இது நடந்துட்டு இருக்கு சரிங்களா சோ அப்போ உங்களோட டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடிய சோசியல் மீடியாவை தயவு செய்து கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க ஏன்னா வெற்றி பெறுறவங்க கிட்ட என்ன இருக்குன்னா குறிக்கோள் இருக்குதுன்னா அந்த குறிக்கோள் மேல மட்டும்தான் அவனுக்கு கவனம் இருக்கும் அப்பதான் ஜெயிக்க முடியும் தேவையில்லாம இந்த சோசியல் மீடியால உங்களோட டைம் நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்றீங்கன்னா நிச்சயமா சொல்றேன் அது ஜெயிக்கிறதுக்கான வழி இல்லவே இல்லை புரிஞ்சுக்கங்க சரியா அப்ப நீங்க ஜெயிக்கிறேன்னா சோசியல் மீடியாவை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க வேற வழியே இல்லை சரியா எல்லாத்தையும் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க வேற வழி இல்லை ஜெயிக்கணும்னா அதுதான் தேவை சரிங்களா சோ அப்போ நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா அந்த நாலேஜ் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் அது நீங்க டெவலப் பண்ணணும்னா நோட்ஸ் எடுங்க அதை நான் சொன்ன மாதிரி டூ இஸ்ட் ஃபைவ் ரேஷியோல படிச்சு நோட்ஸ் எடுங்க ரெண்டாவதா நான் சொன்ன அந்த மூணு வாட்டி எழுதி பாருங்க ஒவ்வொரு வாட்டி எழுதுறதுக்கு முன்னாடியும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டைம் எழுதி முடிச்சுட்டேன் ரெண்டாவது வாட்டி போறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டைம் எதுல மிஸ் எதெல்லாம் மிஸ் பண்ணணும் அதை பார்த்துட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் தான் செகண்ட் டைம் அதே மாதிரி தேர்ட் டைம் ஃபாலோ பண்ணுங்க தேவைப்பட்டா ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த் டைம் கூட ஃபாலோ பண்ணுங்க தப்பு இல்லை ஆரம்பத்தில் மட்டும்தான் நீங்க நிறைய வாட்டி எழுதுற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் எக்ஸலண்டா இருக்கும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்படி எப்படி எப்படின்ற நேரத்துல எல்லாத்தையும் செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க அப்போ உங்களுக்கே உங்க மேல நம்பிக்கை பயங்கரமா வந்துடும் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க எழுதுற எக்ஸாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜெயிக்கதான் ஜெயிச்சே ஆகணும்ன்றதா உங்க தலையெழுத்தா இருக்கு அதை யாருமே தடுக்க முடியாது சோ அப்ப இந்த நாலு விஷயம் இந்த நாலு விஷயம் உங்க கிட்ட இருந்தா நீங்க ஜெயிக்க போறீங்க இவ்வளவுதான் சரிங்களா இந்த நாலு விஷயத்தையும் இனிமேல் ஃபாலோ பண்ணுங்க சரியா நான் ஃபாலோ பண்ண போறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி ரிப்ளை பண்ணுங்க யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஃபாலோ ஐ எம் கோயிங் டு ஃபாலோ ஐ எம் ஃபாலோ இல்ல நான் ஃபாலோ பண்றேன் ஃபாலோ அப்படின்ற வார்த்தையை டைப் பண்ணுங்க பிளீஸ் சூப்பர் நிறைய பேர் ரிப்ளை பண்ணிருக்கீங்க தேங்க் யூ ஓகே சூப்பர் எல்லாருமே ரிப்ளை பண்ணுங்கப்பா உங்களுக்குள்ள ஒரு வெறி வேணும் அதாவது ஜெயிக்கணும்னா இந்த நாலு விஷயம் இருக்கணும் இந்த நாலு விஷயம் இருக்க மாதிரி ஜெயிச்சுதான் ஆகும் அவனை யாரும் தோக்கடிக்கவே முடியாது இந்த நாலு விஷயம் உங்ககிட்ட இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஆக்சுவலா நான் பைனலா இன்னொரு விஷயத்த பத்தி சொல்ல விரும்புறேன் ஒரு சர்வே பாத்தீங்கன்னா பெரிய யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் நிறைய சர்வே பண்ணிட்டே இருக்காங்க அதுல அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஜெயிக்கிறவங்க கிட்ட என்ன இருக்கு பெருசா சாதிச்சவங்க கிட்ட என்ன இருக்கு எதனால அவன் சாதிச்சான் அப்படின்னு அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணும் போது நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் அவன் ஜெயிக்கிறதுக்கு காரணம் நான் சொன்ன அந்த மூணு விஷயம் சரிங்களா அப்போ ஜெயிக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் எடுத்தா அது ரொம்ப கம்மியா தான் இருந்தது சரியா சோ அப்போ நீங்க ஜெயிக்கிறனா இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் இப்போ இப்ப நம்ம நாலு விஷயம் பாத்திருக்கோமா இந்த நாலு விஷயத்துல யார் யாருக்கு என்னென்ன டவுட் இருக்கா அதை கேளு அதுக்கப்புறமா நான் புக் மெட்டீரியல்ஸை பத்தி சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் இத இந்த நாலு விஷயம் நம்ம பார்த்தது வரைக்கும் என்னென்ன டவுட் இருக்கும் அதுல உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட் இருக்கும் ஏன்னா ஒருத்தர் ரெண்டு மூணு பேர் டவுட் டவுட் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இப்ப கேளு கேள்வி கேளுங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஒரு ஒருத்தரா கேளுங்க ஒரே டைம்ல ரெண்டு மூணு பேர் கேட்காது ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க டவுட் கேளுங்கப்பா அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேளுங்க கீழே பட்டன் இருக்கும் பாருங்க மொபைல்ல கீழே வந்து அந்த மைக் சிம்பிள் இருக்கும் அதை எடுத்துட்டு பேசுங்க டவுட்னு கேட்டீங்க செஞ்சுக்கிறீங்க <laughs> இப்ப வந்து நான் டைமர் வைக்கும் போது புரிஞ்சுதுங்களா
சார் ஐ எம் சார் ஒரு டவுட் சார் ஆ சொல்லுங்கப்பா சொல்லுங்க இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்துறேன் ஓஎம்ஆர் ஷீட்ல எப்படி சார் நம்ம கிளிக் பண்றது एक्चुअली ओएमआर शीट का வந்து மார்க் பண்றது எப்படிங்க நீங்க யூடியூப்ல அத எப்படி யூஸ் பண்ணனும்ன்றத போடினாலும் அதுக்கான வீடியோஸ் நிறைய இருக்கு சரிங்களா அதான் நீங்க அத பார்த்தாலே போதும் ஆ சரியா ரைட் ஓகே थैंक यू थैंक यू ஆ வெல்கம் வெல்கம் அடுத்து நெட் வொர்க் பத்தி ஒரு வட்டி சொல்லுங்க சார் இன்டர்லிங்க் ஏதோ நீங்க ஒரு <laughs> <laughs> ஏழுமணி <laughs> நிறுத்திட்டு <laughs> மட்டும்தான் 10 விஷயம் இருக்குன்னா அதுல ரெண்டு மூணு தான் பெரிய விஷயமா இருக்கும் மிச்ச ஏழு எட்டு சின்ன சின்ன விஷயமா தான் இருக்கும் அந்த சின்ன சின்ன விஷயத்த ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டான டைம்க்கு செய்ய பாருங்க அவ்வளவுதான் இதை செய்ய செய்ய உங்களுக்குள்ள நம்பிக்கை ஈஸியா தானா வந்துடும் சரிங்களா ரொம்ப ஈஸியா வந்துடும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு தேவையானது பங்கு அதை வளர்த்துங்க அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்லை இன்னும் நிறைய இருக்கு பட் ஆனா இப்ப நமக்கு ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டைம் அதனால நம்ம அதை சொல்லல பட் ஆனா இதை நீங்க கண்டிப்பா செய்ய ரிசல்ட் வரும் சரியா வேற என்ன பாட்ட ஒண்ணு இருக்க Well, if you share suggestions, some notes, okay. Uh, you know how to say it? You can say it. You can say it. Okay. 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 So that you can say what you can say. Okay. 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 இப்போ எழுதி பார்க்கணும் நீங்க அது எப்படி எழுதி பார்க்கறதுன்னு தெரியலையே சரி சிம்பிளா சொல்றேன் இப்போ வந்து நம்ம மேக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் மேக்ஸ் வந்து ஒரு டாபிக் வந்து டைம் அண்ட் ஒர்க்னு ஒரு டாபிக் நீங்க படிக்கிறீங்க சரியா அப்போ டைம் அண்ட் ஒர்க்னு ஒரு டாபிக் வந்து சப்போஸ் நீங்க கிளாஸா போய் அட்டன் பண்ணாலும் சரி இல்ல ஒரு வீடியோ கோர்ஸ் எடுத்து படிச்சாலும் சரி இல்ல யூடியூப்ல இருந்து பார்த்தாலும் சரி எதோ ஒன்னா இருக்கும் அந்த பாக்குற அந்த கொஸ்டினை ஃபர்ஸ்ட் எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் போட்டிருக்காங்க அந்த மெத்தட எழுதுங்க இதுதான் நோட்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் எழுதி பார்க்கணும் எழுதி பார்க்கும் போது என்ன பண்ணணும் இப்ப ஒரு பத்து கொஸ்டின் நீங்க வந்து நோட்ஸா எடுத்து வச்சிருக்கீங்க டிஸ்டர்ப் ஆகுது எல்லாரும் மியூட்ல இருக்கீங்களா பாத்தீங்க சரி பாருங்க இப்ப வந்து ஒரு பத்து கொஸ்டின் நீங்க மூணு <laughs> இது வந்து மேக்ஸா இருந்தா ஹிஸ்டரியா இருந்தா என்ன பண்ண போறீங்க ஹிஸ்டரின்னு சொல்லும் போது அந்த கதையை வந்து அவங்க சொல்றதா அப்படியே ஞாபகம்
அந்த வரிசை குரோனாலஜி நம்ம சொல்லுவோம் அந்த ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுன்னா அப்படியே நீங்க அந்த கதையில வர பேரு ஊரு வருஷம் இத வந்து அப்படியே கதையை ஞாபகம் வச்சுன்னா அப்படியே எழுதிட்டே பாருங்க அப்படியே அதை முடிச்சிருங்க ஃபுல்லா எடுத்த சொல்லலாம் கதைன்னா இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து நம்ம மகாத்மா காந்தி அவர்கள் தலைமையில வந்து சுதந்திரம் வந்து வாங்கினாங்க அதுக்கு போராட்டங்கள் பண்ணாங்க இதெல்லாம் எடுத்து தேவையில்லை நான் சொல்றது என்னன்னா மகாத்மா காந்தின்ற வார்த்தை முக்கியம் இந்தியாவுக்கு ஃப்ரீடம் எப்ப கிடைச்சதுன்ற டேட் முக்கியம் இவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி நீங்க என்ன படிக்கிறீங்களோ அந்த டேட்டு அந்த லொக்கேஷன் அந்த நேம் எந்தெந்த இருக்கோ அதை மட்டும் எழுதுங்க கண்டிப்பா எழுதும் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த மாதிரி சொன்ன முக்கியமான விஷயங்களை நீங்க எழுதாம விட்டுருப்பீங்க மறந்துருப்பீங்க அப்போ செகண்ட் டைம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி எதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை செகண்ட் டைம் எழுதுக்கு முன்னாடி ரிவிஷன் பண்ணிட்டு செகண்ட் டைம் எழுதும் இதே மாதிரி தேர்ட் டைம் எழுதும் இத மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா டெஃபினட்டா சொல்றோம் படிச்சு முடிச்சதுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு திருப்தி ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் டெஃபினட்டா இருக்கும் கண்டிப்பா அந்த எக்ஸாம்பிள் எழுதும் போது கண்டிப்பா ஞாபகம் புரிஞ்சுதுங்களா டவுட் கேட்டவங்க புரிஞ்சுதுங்களா சரி அடுத்த கேள்வி என்னப்பா எனக்கு ஒரு டவுட் டெம்பரரி ஜிஹெச்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கிறேன் எட்டு மணிக்கு போயிட்டு ஃபைவ் ஓ கிளாக் வருவேன் எப்படி படிக்கிறது எட்டு மணினா காலையில் எட்டா நைட் எட்டா காலையில் எட்டு மணிக்கு போயிட்டு சாயந்தரம் ஃபைவ் ஓ கிளாக் வரையும் அங்க ஒர்க் சரி உங்களுக்கு டிராவலிங் அவசியம் எவ்வளவு நேரம் ஆகும் டிராவலிங்னா ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் சரி ஒன் ஹவர்னே வச்சுங்களா காலையில ஒரு ஒன் ஹவர் சாயந்தரம் ஒரு ஒன் ஹவர் டிராவலுக்காக வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அப்ப காலையில ஏழு மணிக்கு இருந்து சாயந்தரம் ஆறு மணி வரைக்கும் நீங்க எங்கேஜ் வேலைக்காக இப்போ அப்போ நீங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க காலையில சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு அப்புறம் நீங்க ஃப்ரீ தான் அப்ப ஆறுல இருந்து அடுத்த நாள் காலையில ஏழு மணி வரைக்கும் உங்களுக்கு டைம் இருக்கு சரியா அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் ரொம்ப சிம்பிள் ஆறு மணிக்கு வீட்டுக்கு போறீங்களா கட கடகட ரெஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு ஒரு எட்டு மணிக்கு படிக்கிறதுக்கு முகாருங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நான் சொன்ன மெத்தட் பிரகாரம் படிக்கிறேன் டூ ஹவர்ஸ் படிச்சீங்கன்னா டென் ஓ கிளாக் வந்துடும் டென் ஓ கிளாக் படுத்துருங்க படுத்துட்டு காலையில ஒரு ஒன் ஹவர் அட்லீஸ்ட் படிங்க ஒன் ஹவர் நான் சொல்றது ஒரு ஆறு மணிக்கு எழுந்தா கூட ஏழு மணி வரைக்கும் படிக்கலாம் இல்ல ஒரு அஞ்சு மணிக்கு எழுந்தா கூட அகைன் ஆறு மணி வரைக்கும் படிக்கலாம் ஒரு ஒன் ஹவர் இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் மினிமம் படிக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் படிக்க ஆரம்பிச்சு படிக்க 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 உங்களுக்கே நிறைய ஐடியாஸ் வரும் ஓகே இந்த டைம் இன்னும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா படிக்கிறது தான் எப்படி நம்மளோட மத்த டைமிங்ஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்றது அப்படின்னு ஐடியா வரும் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஈவினிங்ல ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மார்னிங்ல ஒரு ஒன் ஹவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைன்னா ஈவினிங்ல ஒன் ஹவர் மட்டும் படிங்க ஏன்னா நீங்க கால் காலையில இருந்து சாயந்தர வரைக்கும் வேலை பார்த்துருக்கீங்க அப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு டயர் உங்களால ஃபுல் எஃபர்ட் போட்டு படிக்க முடியாது அப்ப என்ன பண்ணுங்க ஈவினிங்ல வெறும் ஒன் ஹவர் படிங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எட்டு டு ஒன்பது படிங்க ஒன்பது மணிக்கு மேல தயவு செய்து படிக்காம படுத்து தூங்கிடுங்க ஆனா காலையில நாலரையோ அஞ்சு மணிக்கோ எழுந்துக்க பாருங்க எழுந்து அங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் படிங்க அப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க அந்த டைமிங் ஒருவேளை உங்களால காலையில எழுந்துக்க முடியலன்னா நைட்டு படிச்சு காலையில வேலைக்கு கிளம்பி போயிடுங்க இல்ல என்னால வந்து கண்டிப்பா காலையில எழுந்து படிக்க முடியும் அப்படின்னா நைட்டு சீக்கிரம் தூங்கிட்டு காலையில எழுந்து படிங்க இவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்ல சரிங்களா சரிங்க சார் ஓகே தேங்க்யூ வேற என்ன டவுட் இருக்குங்களா வேற யாருக்கு டவுட் இருக்குங்களா சார் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு சார் சொல்லுங்க இப்போ நீங்க சொன்னீங்க போக்கஸ் பண்ணி படிக்கட்டும் இப்போ வந்து ஒரு விஷயம் வந்து போக்கஸ் பண்றோம்னா மற்றவங்களால டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டு தான் அதை மறுபடியும் இக்னோர் பண்ணிட்டு எப்படி போக்கஸ் பண்றது சார் ஓகே நல்ல கேள்வி எனக்கு வந்து ஒரு விஷயம் நடந்துடுச்சு என்னால அதை விட்டு வெளில வர முடியல அதையே நான் யோசிச்சு 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 நான் அதுலயே இன்னும் முழுகி போறேன் ஆனா எனக்கு அதை பத்தி என்ன வர்றதுன்னு தெரியல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இருக்கிற பசங்க இப்ப பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்குது லவ் ப்ராப்ளம் வச்சுப்போம் அப்போ யோசிக்கிறாங்க அதை வச்சே மண்டையில போட்டு அவங்க ரொம்ப அப்செட் ஆகுறாங்கன்னு வச்சுப்போம் இல்ல இனிமேல் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அப்செட் ஆகுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா ஒரு விஷயம் முடிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னா சரியா இப்போ அத நாம வந்து யோசிக்கிறதுனால சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதை யோசிக்கிறது ஒரு புரோஜனம் இருக்கும் பட் யோசிக்கிறதுனால டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும் கண்டிப்பா வந்து இதனால எந்த பிரோஜனமும் இல்ல அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம
கண்டிப்பா அதை மாத்த முடியாதுன்னு இருக்கு அதை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுன்னு ஒரு சூழ்நிலை இருக்குதுன்னா இப்ப அத போய் நீங்க திருப்பி திருப்பி யோசிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களோட வாழ்க்கையோட காலம் நீங்க விரயம் பண்றீங்க வேஸ்ட் பண்றீங்கன்னு தான் அர்த்தம் அப்போ நீங்க யோசிக்கணும் சரி அது இப்படி ஆயிடுச்சு இதுக்கு காரணம் என்ன இந்த இடத்துல வந்து அறிவுக்கு வேலை கொடுங்க மனசுக்கு வேலை கொடுக்காதீங்க அறிவுக்கு வேலை கொடுங்க என்ன பண்ணணும் சரி இப்படி ஆயிடுச்சு இப்போ அவன் பலசாலியா இருக்க தொட்டு அவனை நம்மள எதுவும் கேட்க முடியாது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் பலசாலியா ஆகணும் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்லை அவன் ஒரு கோடு போட்டிருக்கான் அதை விட பெரிய கோடு நம்ம போட்டா நம்ம அவனை கேள்வி கேட்கலாம் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம ஐயோ என்ன போய் இப்படி அசிங்கப்படுத்திட்டானே அவன் அப்படின்னு யோசிக்கிறதுக்கு பதிலா அடடா நாயே நீ எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லடா எனக்கு சொல்லி உன்ன நசுக்கிறம் பாடுறா நான் வளர்ந்துன்னு சொல்லிட்டு அது மேல கவனத்தை வைங்க அதாவது வளர்றது மேல கவனத்தை வைங்க அப்ப வளர்றதுக்கு என்ன வழி இருக்கு நீங்க எப்படி வளர முடியும் அப்படின்றத யோசிங்க ஏன்னா இந்த உலகத்துல நீங்க ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜெயிக்கிறத பத்தி யோசிக்க யோசிக்க என்ன ஆகும்னா அது நடக்கிறதுக்கு தேவையான ஐடியா இந்த பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு நிச்சயமா கொடுக்கும் ஏன்னா ஜெயிச்சவங்க எல்லாருக்கிட்டயுமே பாத்தீங்கன்னா கேட்கும் போது கேள்விகளுக்கு பதில் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் இதை எப்படி செய்வேன் எனக்கு தெரியாதுப்பா ஆனா செய்யணுன்ற எண்ணம் உறுதியா இருந்தது நான் பார்த்தா அதை செஞ்சுட்டேன் இவ்வளவுதான் பெரிய பெரிய மனிதர்கள் பெருசா சாதிச்சவங்க எல்லாருமே இதைதான் சொல்லுவாங்க சோ அதனால நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதுதான் நீங்க எதனால பாதிச்சிருக்கீங்க அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் வந்து அறிவுக்கு வேலை கொடுத்து செய்யுங்க மனசுக்கு வேலை கொடுக்காதீங்க இந்த இடத்துல ஏன்னா மனசுக்கு வேலை கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே திருப்பி 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 யோசிச்சு இன்னும் நீங்க மோசமா போய் இந்த சூழலை ஃபுல்லா மோசமா போகும் ஒரு ஸ்டேஜ் அந்த டைம்ல ஐயோ இதுக்காக நம்ம போய் டைம் வேஸ்ட் பண்ணி இன்னைக்கு ரொம்ப இருக்கிறதும் இல்லாம போய் எல்லாரிட்டையும் நம்ம வந்து ரொம்ப வந்து கஷ்டப்படுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு அப்படின்னு ஒரு நிலைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க யோசிக்க வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணுதான் உங்க அறிவுக்கு வேலை கொடுங்க அவ்வளவுதான் இந்த இடத்துல மனசுக்கு வேலை கொடுக்காதீங்க அறிவுக்கு என்ன கொடுக்கலாம் நான் முதலே சொல்லிட்டேன் தெளிவா நீங்க பாதிச்சிருக்கீங்க மனசுல கரெக்டு தான் அத மாத்தணும்னா நீங்க அதையே யோசிச்சா இன்னும் மோசமா போகும் அப்ப மாத்திரத்துக்கு என்ன வழி நீங்க பலசாலியா மாறுறது பலத்தை பத்தி யோசிங்க நீங்க பலசாலியா ஆகுவீங்க எப்படி சார் இது நடக்கும்லாம் கேட்கவே கேட்காதீங்க ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஜெயிச்சவங்க எல்லாருமே சொன்ன பதில் என்னன்னா எனக்கு நான் செய்யணும்னு நினைச்சேன் அதுக்கு வழி கூட எனக்கு தெரியாம இருந்தது ஆனா நான் செஞ்சு முடிச்சேன் சின்ன உதாரணம் தான் எடிசன் வந்து அவர் என்ன பண்ணாரு பெருசாலாம் படிக்கல ஆனா அவர் நிறைய கண்டுபிடிக்கலை கண்டுபிடிச்சாரு எப்படி இது நடந்ததுன்னு கேட்டா மனசுதான் காரணம் புரியுதுங்களா சோ இந்த இடத்துல அறிவுக்கு வேலை கொடுத்து உங்க மனச கவனத்தை மாத்தி வைங்க வேற ஒண்ணுமே இல்ல அதே மாதிரி நீங்க ஐடலா இருக்கும்போது தான் இந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு வரும் ஐடல்னா என்னன்னா நீங்க எந்த வேலையும் செய்யாம இருக்கும்போது தான் இந்த பிரச்சனை வரும் அதுக்கு பதிலாக என்ன செய்யலாம் ஏதோ ஒரு வேலையா செய்யுங்க புரியுதுங்களா சிம்பிள் ரொம்ப நீங்க மனசளவுல பாதிச்சிருக்கீங்கன்னா நீங்க ஒரு அனாதாசமம் போங்க அங்க போய் குழந்தைங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அங்க போய் வயசானவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க சரியா ஏதோ ஒருத்தருக்கு நாலு பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க நிச்சயமா சொல்றேன் அந்த எனர்ஜி வந்து செம்மையா இருக்கும் சூப்பரா இருக்கும் செஞ்சு பாருங்க அப்பதான் தெரியும் சோ அப்போ கண்டிப்பா ஒருத்தருக்கு உதவும் போது அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் ஒரு ஹாப்பினஸ் கண்டிப்பா வரும் அது நம்மள வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய பலத்தை கொடுக்கும் அப்படிதான் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை உங்க வீட்டுல சின்ன பசங்களுக்கு பாடம் எடுங்க எதிர் வீட்டுல சின்ன பக்கத்து வீட்டுல எல்லாம் வந்து பசங்களை பா வாங்கடா சொல்லி தரேன்னு சொல்லி சும்மா ஜாலியா சந்தோஷமா எடுங்க சின்ன குழந்தைங்க இருந்தா அவங்க கூட நல்லா விளையாடுங்க எவ்வளவு கொலை சின்ன குழந்தைங்க கூட எவ்வளவு கொலை விளையாடுறீங்களோ அந்த குழந்தைங்க உங்களோட மொத்த டென்ஷனையும் ஒண்ணுமே இல்லாம ஆகிடுவாங்க புரியுதுங்களா ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க ரிசல்ட் நல்லாவே வரும் சூப்பர் சார் தேங்க்யூ சார் மட்டும் <laughs> <laughs> சோ உங்களோட வேலையோட கண்டிஷன் தான் அங்க முக்கியம் நீங்க எப்படிப்பட்ட வேலை செய்யறீங்கன்றதை வச்சு அந்த இடத்துல நீங்க செய்யலாம வேணாம முடிவு பண்ணுங்க அதே மாதிரி நீங்க புக் எடுத்து படிக்கிறீங்க அப்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு கண்டினியூஸா அடுத்து அடுத்து வந்துட்டே இருக்குன்னா நிச்சயமா சஜஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா படிக்காம இருக்கிறது தான் பெஸ்ட் ஏன்னா நீங்க கவனத்தை வச்சு படிக்க முடியாது அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரு விஷயத்த எடுத்து படிக்க ட்ரை பண்ணும் போது அதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் இந்த
படிக்கிறதுக்குன்னு இருக்க அட்மாஸ்பியர் இருந்தா மட்டுமே படிங்க இல்லைன்னா தயவு செய்து படிக்காதீங்க ஏன்னா உங்களோட நம்பிக்கையை அது உடச்சிரும் ஏன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப கஷ்டமான சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு நீங்க முடிவு பண்ணல உங்க ஆழ் மனசு முடிவு பண்ணணும் ஏன்னா நீங்க ரொம்ப டைம் எடுத்து பண்றீங்க அப்படின்றதுனால அதனால வாய்ப்பு இருந்தா செய்யுங்க இல்லைன்னா தயவு செய்து அந்த நைட் டைம்ல காலையில டைம்ல டைம் யூஸ் பண்ணுங்க சரிங்களா அதுதான் சரியா இருக்கும் சரி வேற என்ன பாட்டு சார் அதே டவுட் தான் நானும் ஒர்க் போறேன் காலையில எட்டு மணிக்கு போனா செவன் ஓ கிளாக் ஆகுது பேபி இருக்காங்க ஓகே எப்படி படிக்கிறேன் சார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸாம் எழுத போறேன் ஓகே உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்க பேபி தூங்கினாதான் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கே டைம் கிடைக்கும் சரியா அவங்க என்ன டைம் தூங்குறாங்கன்றதா இப்ப முக்கியமே சோ அவங்க அதுவும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய குழந்தைங்க நைட் டைம்ல தான் வந்து பகல் மாதிரி விளையாடிட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா சோ அந்த விஷயம் இருக்கு ஆஹ் உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒன் ஹவர் கிடைச்சாலும் அது எப்ப எந்த டைம் இருந்தாலும் சரி நான் சொன்ன அந்த ஒன் மினிட் சாரி டூ மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரேஷியோ சொன்னல அதுல படிச்சு படிங்க டெஃபினட்டா சொல்றேன் நல்ல ரிசல்ட் வரும் நீங்க நீங்க யோசிக்க கூடாது ஒருத்தர் நாலு மணி நேரம் படிக்கிறாங்க நம்மளால ஒன் ஹவர் தானே படிக்க முடியுது அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க ஏன் தெரியுமா இது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஆஹ் அதாவது உசைன் போல்ட் கூட பிராக்டிஸ் பண்ண இன்னொருத்தர் இருக்காரு அவர் பேர் என்னவோ பிளாக்னு ஒண்ணு வரும் எனக்கு இப்ப டக்கு ஞாபகம் வரல சரிங்களா அவரும் உசைன் போல்ட்டும் ஒரே கண்ட்ரி அவரும் உசைன் போல்ட்டும் ஒரே இடத்துல பிராக்டிஸ் பண்றாங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா உசைன் போல்ட் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ற அவர்ஸ் கம்மி ஆனா அவர் வந்து டே நைட் பண்ற ஆள் சரிங்களா இப்போ ரெண்டு பேர்ல யாருக்கு இப்ப எங்க என்ன கூட பாருங்க சொல்லும் போது பேர் ஞாபகம் வர மாட்டேன் ஆனா ரெண்டு பேருமே ஒலிம்பிக்ஸ்ல கலந்துப்பாங்க ரெண்டு பேருமே ஓடுவாங்க ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கன்னா அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வருவார் இவர் தான் செகண்ட் வருவார் சரிங்களா இப்போ உசைன் போல்ட் கம்மியான டைம் தான் பிராக்டிஸ் பண்ணுது ஆனா அந்த ஒரு பேர் பிளாக் ஏதோ பிளாக் வரும் ஏன்னா ஞாபகம் இருந்தா கொஞ்சம் ரிப்ளை பண்ணுங்க சரியா அவர் செகண்ட் தான் வருவாரு அப்ப இந்த இடத்துல அவர் அதிகமான பிராக்டிஸ் எயிட் அவர்ஸ் டென் அவர்ஸ் டுவெல் அவர்ஸ் எல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ற மனுஷன் அவரு ஆனா உசைன் போல்ட் பாத்தீங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட மார்னிங் டூ அவர்ஸ் ஈவினிங் டூ அவர்ஸ் அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்றாரு இப்ப யோசிச்சு பாருங்க இந்த இடத்துல ரிசல்ட் யாருக்கு வந்ததுன்னு கேட்டா உசைன் போல்ட்டுக்கு வந்தது இப்ப நம்பர் ஆஃப் அவர்ஸ் வச்சு அவரோட ரிசல்ட் இல்ல எவ்வளவு நேரம் அதை செஞ்சாலும் முழு தவணத்தோட செஞ்சதுதான் அவரோட ரிசல்ட் அதே மாதிரி முழுசா நம்பிக்கை வச்சு செஞ்சதுதான் அவரோட ரிசல்ட் சோ நீங்களும் அப்படிதான் செய்யும் புரியுதுங்களா சோ எனக்கு கம்மியான டைம் தானே இருக்கு அப்படின்றத யோசிக்கிறத விட்டுட்டு இந்த டைம் நான் பெஸ்டா செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் போதும் சரிங்களா வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா தேங்க் யூ சார் வெல்கம் வேற எதனா மத்த டவுட் யாருக்கா இருக்குங்களா சரி இப்ப நான் அடுத்ததா நம்மளோட மெட்டீரியல்ஸ் ஆ சொல்லுங்க 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 ஆ சார் இப்ப வந்து கரெக்டான மெட்டீரியல் வந்து चूஸ் பண்ணனும் சொல்லுங்க சார் இப்ப வந்து தமிழ் புக் ஃபுல் புக் கிடைக்கத் இல்ல இப்ப சரியான மெட்டீரியல்னா என்ன சார் நம்ம चूஸ் பண்ணலாம் இப்ப நான் एक्चुअली நம்ம வந்து மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பப்lish பண்றோம் பப்lish பண்ணிருக்கோம் சோ இப்ப அத இப்ப அடுத்ததா நான் அத பத்தி தான் சொல்ல போறேன் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் கொடுக்கற உங்களுக்கு அது யூஸ் ஆகும்னு பாத்துக்கங்க சரிங்களா வரும்போதுதான் <laughs> குரூப் போர் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு சமச்சீர் புக்ல என்ன இருக்கோ அதுதான் வரும் அவங்க அதுக்கு வெளியில போறது கிடையாது ரொம்ப ரேர் கேஸா ஒன்னு ரெண்டு போலாம் அந்த ஒன்னு ரெண்டுக்காக நம்ம வெளியில இருந்து நிறைய படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சோ முழுக்க முழுக்க சமச்சீர் புக்க படிச்சா போதும் சரிங்களா இப்ப நான் ஒன் பை ஒன்னா சொல்லிட்டு வரேன் சரிங்களா ஒன் பை ஒன்னா ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே சொல்லிட்டு வரேன் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த சமச்சீர் புக் அப்படின்னு வரும்போது நம்மளோட ஆறுல இருந்து பத்து வரைக்கும் தான் நமக்கு தேவை அவங்க அதுக்கு மேல போக மாட்டாங்க ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அந்த தகுதி தே அதாவது மினிமம் குவாலிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றது பத்தாம் கிளாஸ் தான் அப்படி இருக்கும்போது பதினொன்னாவது கிளாஸ்லயோ பன்னெண்டாவது கிளாஸ்லயோ அவங்க கேள்விகள் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம யோசிக்க வேண்டியது மினிமம் குவாலிபிகேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது அந்த அளவுல தான் கேள்விகள் கேட்பாங்கன்றது தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ ஆறுல இருந்து பத்து வரைக்கும் நாம தரோவா படிக்கணும் இவ்வளவுதான் இந்த படிக்கும் போது கண்டிப்பா நம்ம புரிஞ்சு படிச்சாதான் ரிசல்ட் வரும் நம்ம பாட்டி ஏதோ ஒண்ணு படிச்சோம்னா நிச்சயமா ரிசல்ட் வராது சோ புரிஞ்சு படிக்கணும் அதே மாதிரி கரெக்டான மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி ரிவிஷன் கரெக்டா பண்ணணும்
பிஃபோர் தான் இந்த ஸ்கிரீனை கட் பண்ணிடுறேன் ஒரே விஷயம் ஒரே நிமிஷம் இருங்க மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்துக்கிறான் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்க போறோம்பா அவ்வளவுதான் சோ இதை எடுக்கிறது இது வேணும் வேணாம் முடிவு பண்ணது நீங்க தான் அதை நீங்க பாத்துக்கங்க பட் இருக்கிறது என்னன்றதை நான் சொல்றேன் மெட்டீரியல்ஸ் நாங்க எப்படி ரெடி பண்ணிருக்கோன்றதை சொல்றேன் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் எல்லாருக்கும் தெரியுதுங்களா கொஞ்சம் ரிப்ளை பண்ணுங்க ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா எல்லாருக்கும் விசிபிளா இருக்கா ஓகே தேங்க்யூ இப்ப என்னன்னா தமிழ் புக்க நாங்க ரெண்டா பிரிச்சிருக்கோம் சரிங்களா அதாவது ஆறுல இருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்க ஒரு வரி கூட விடாம எல்லாத்தையும் லைன் பை லைன் நோட்ஸ் எடுத்துட்டோம் இந்த புக்ல எல்லாமே கவர் ஆயிருக்கு மொத்தமா டோட்டலா எதுவுமே இது வெளியில வராத மாதிரி ஃபுல்லா கவர் பண்ணிருக்கோம் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா செய்யுள் பகுதி ஃபுல்லா கவர் பண்ணிருக்கோம் அதே மாதிரி உரை நடை பகுதி அப்புறம் விரிவானம் சொல்லக்கூடிய இந்த சப்ளிமெண்ட்ரி பார்க் அதையும் கவர் பண்ணிருக்கோம் புக்ல என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அத பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸா எடுத்து வச்சிருக்கோம் இந்த புக்ல சோ இது வந்து தமிழ் பார்க் ஒன்னு நம்ம சொல்றோம் இதோட இண்டெக்ஸ் பேஜ் இங்க இருக்கு பாருங்க இந்த இண்டெக்ஸ் பேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு நிமிஷம் பேஜ் பேஜ் 